సంతోషమైన వార్త మీ ఊరు టెండరు హ్యాండ్ చేంజ్ అయిందయ్యా రెండు వందల కోట్ల రూపాయల రోడ్డు కాంట్రాక్టు మీకంటే కేవలం మూడు లక్షల రూపాయల తేడాతో గణేష్ కన్స్ట్రక్షన్స్ యజమాని కైలాష్ గారు కొట్టేశారు రెండు వందల కోట్ల రూపాయల రోడ్ కాంట్రాక్ట్ కేవలం మూడు లక్షల రూపాయల తేడాతో ఆ గణేష్ కన్స్ట్రక్షన్ కైలాస్ కొట్టేశాడు వాడి కాళ్ళు చేతులు నరికి ఎలాగైనా సరే ఆ కాంట్రాక్ట్ ని తిప్పి మన పేరుకు రాయించుకోవాలి ఈ కాంట్రాక్ట్ ఇప్పుడే మీ చేతుల్లో పడిందని మీరు అనుకోండయ్యా వాడి నీడ కూడా ఊళ్ళోకి రాకూడదు వాడిని అక్కడే చిత్రహింస చేసి రాయించుకురండి భయపడి వస్తున్నాను
నువ్వుడితే <laughs> 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 వీళ్ళంతా నా కంపెనీ స్టాఫ్ హలో దారిలో వీళ్ళని ఎవరో అడుకుని గొడవ పడుతున్నారని తెలిసి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఈ లోగా నువ్వు వచ్చి వీళ్ళని కాపాడావు వీరే సమయానికి రాకపోతే వచ్చేసాడుగా ఇక చూపిస్తాడు తడాక నీ బ్యూటిఫుల్ వైఫ్ శ్రీమతి కైలాష్ గంగ ఎక్కడో ఇదిగో గంగ మేడం హలో ఇంతలో ఏమైంది ఎంత మారింది కిందటి సార్ వచ్చినప్పుడు ఇదిగో నేను చేసుకోబోయే పిల్లలు నువ్వు నాకు చూపించిన అమాయకపు ఆ గంగా ఈ చిలిపి గంగలో నాకు నచ్చింది ఈ చిలిపి తనమే గుడ్ గుడ్ సరే కార్కి ఇంటికి వెళ్తాం మీరు ఇందులో రండి నేను అందులో వస్తాను ఓకే మేము వెంకటాపురం వెళ్తా అమ్మకి ఇష్టం లేదు తనకి చెప్పకుండా పెళ్లి చేసుకున్నంత కోపం ఏమో నువ్వే ఎలాగైనా ఒప్పించాలి డోంట్ వరీ నేను వెళ్ళి నాన్నగారిని చూసి వస్తాను ఓకే అయ్యా ఈరోజు నేను ఇంత గొప్ప మానసిక వైద్యుడిని కాగలిగానంటే దానికి కారణం మీరే అనాథైన నన్ను ఆదరించి పెంచి పెద్ద చేసిన మిమ్మల్ని నా జీవితాంతం మర్చిపోలేను ఇప్పుడు నా కళ్ళ ముందు మీరు లేకపోయినా నా గుండెల్లో కలకాలం ఉంటారు నమస్కారం అమ్మా రావయ్య ఈశ్వర్ ఇన్నాళ్ళకి ఇల్లు కనిపించిందా పోయిన ఏడాది వచ్చావు ఆ తర్వాత ఒక్క ఫోన్ కూడా లేదు నువ్వెంత గొప్ప డాక్టర్ అయితే నాకేంటి నువ్వేం బాధపడగమ్మా ఇప్పట్లో ఇండియా నదులు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను ఇక్కడే ఉండే అందరిని సంతోషపరుస్తూ నేను సంతోషంగా ఉంటాను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ నువ్వు సంతోషపరుస్తావు కానీ నా మనసులో ఉన్న ఆవేదన ఎవరు తీరుస్తారో మనసులో ఉన్న ఆవేదన నేను తీరుస్తాను ఏం దిగులు పడదు అరే నేను మనసులో అనుకున్నది చెప్పేసా ఎలా చెప్పావు అదేనమ్మా మన వాళ్ళు ఉన్న ప్రత్యేకత మోహన్ చూస్తే చాలు మనసులో ఉన్నది ఇట్టే చెప్పేస్తాడు తనొట్టి డాక్టర్ మాత్రమే కాదు హీఈస్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్పర్ట్ మైండ్ రీడర్ అంతటి వాడు గనకే మహామహులకు సైతంలోగాని మానసిక రోగుల్ని మామూలు మనుషులు చేయగలుగుతున్నాడు నువ్వు మాట్లాడుకో అదేం పెద్ద బ్రహ్మ విద్య కాదమ్మా పట్టుదలతో సాధన చేస్తే రాని విద్య అంటూ లేదు అది సరే కాంట్రాక్ట్ పని మీద కైలాష్ ఊరికి వెళ్తానంటే అక్కడ ఎవరి వల్ల ఏం ప్రమాదం ఉంచుకొస్తుందని వెళ్ళద్దంటున్నావు ఏం చెప్పమంటావు విడిపోయిన కుటుంబాలు కలవడానికి వీడి మేనమావ కూతుర్ని విడికిచ్చి పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్నాను ఇప్పుడు వీడిది కూడా మాలాగే ప్రేమ వివాహం అని తెలిస్తే వీళ్ళని వాళ్ళు ఏవైనా చేస్తారో నేను చెప్పేది నీకు నవ్వులాటుగా ఉండొచ్చు ఆ అఖిలాండేశ్వరి గురించి మీకెవ్వరికీ తెలియదు ఆవిడికి ఆవిడి రోటికి తోడబుట్టిన తమ్ముళ్లే కాదు ఊరే భయపడుతుంది 
అనుకున్నది సాధించడానికి ఎంతకైనా తెగిస్తుంది నా మీద నా అక్కసు గంగ మీద చూపించి తన పొగ తీర్చుకుంటుంది అమ్మా మేమేమన్నా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండబోతున్నామా మరి ఇంకెక్కడ ఉంటావు నేను ఆల్రెడీ వెంకటాపురం రాజ్మహల్ కొన్నాను వెళ్ళి అక్కడ ఉంటావు ఏంటమ్మా నా చిన్నప్పటి నుంచి ఆ రాజమహల్ గురించి కథల కథలుగా విన్నాను అది చాలా ప్రమాదకరమైన చోటు ఇంచుమించు యాభై ఏళ్ళుగా దాన్ని కొనడానికి అందరూ భయపడుతున్నారు అటువంటిది కొనడానికి మీకేమైనా పిచ్చా అమ్మా వీళ్ళ గురించి నువ్వేం దిగులు పడకు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆపద రాకుండా నేను చూసుకుంటాను ఇవాళ నా ఊరికి బయలుదేరతాను వెళ్ళిన వెంటనే మన బంధువులందరినీ కలిసి వాళ్ళకి చక్కగా నచ్చ చెప్తాను అదొకటే కాదు ఆ రాజమహల్ గుట్టు కూడా తెలుసుకుంటాను ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ అక్కడ ఉండొచ్చా ఉండకూడదని మనం ఆలోచిద్దాం సంబంధించినంత వరకు ఏ నిర్ణయమైనా మా అఖిలాండేశ్వర అక్కయ్యే తీసుకుంటుంది ప్రియని కన్నది మేమే అయినా దాన్ని పెంచింది మా అఖిలాండేశ్వర అక్కయ్యే మీరు కూర్చోండి ఒకసారి అక్కయ్యని అడిగొస్తాను నేను చేసుకోవాల్సిన నా భావని తను పెళ్లి చేసుకున్న కస్తూరి ముప్పై ఏళ్ల పగని మర్చిపోయి ఎప్పుడైతే తన కొడుకు నా మెనగోడలు అడిగిందో అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాను అతనే ఈ ఇంటి అల్లుడే ఏరా వచ్చిన వాళ్ళందరూ మన పెళ్ళై ఎనిమిదేళ్ళు అయింది ఈ ఎనిమిదేళ్లుగా మీ బావగారి కుటుంబంలో ఒక్కళ్ళను కూడా నేను చూడలేదు ముప్పై ఏళ్ల క్రితం విడిపోయిన కుటుంబం ఈ శుభకార్యంతో తిరిగి కలవబోతుంది అందరిని కలిపి ఒకేసారి చూద్దుగానే అల్లుడు బాబు త్వరగా రావయ్యా త్వరగా రావయ్యా దేవుడా తిరుమల దేవుడా 
சுடர சுடர கள்ளு விப்பி சுடர தேவுட தேவுட திருமல தேவுட சுடர சுடர கள்ளு விப்பி சுடர ராவாழ் ஹிரதயாலு நிசமைன வஜ்ராலு நூ கொஞ்சம் சான பெட்டர்ரா சக்துலன்னி வச்சி சேருக்குண்டே ஸ்வர்க்கம் வெலிசேனையோ பூமி பைடே தேவுட தேவுட திருமல தேவுட சுடர சுடர கள்ளு விப்பி சுடர கொஞ்சம் ரைத்து பிட்ட கஷ்டம் அந்தரி ஆக்கலி தீர்ச்சேட்டந்துக்கு ஓடு ச்தாடு ச்வேதம் வாடலோ நீ மலினம் சுப்பரம் சேசே வாரு நாலுகு ரோஜலு ராக்க போதே குள்ளி போதா ஊரு மாசின ஜுட்டு பண்ணி பட்டே வாடல் டூலே குண்டே தக்குத்துந்தா தல்லபரு நிழல்லோனே நிலிச்சி உதிக்கே வாடல் டூலே குண்டே நிலுத்து ஏ பனி எவரு சேஸ்தே நேமி உருத்தே மனகு தைவம்மானி பரம்மங்காரு நாடே அன்னாரோய் சக்துலன்னி வச்சி சேருக்குண்டே ச்வர்க்கம் விலிசேனையோ பூமி பைனே தேவுட தேவுட திருமல தேவுட சுடர சுடர கள்ளு விப்பி சுடர நீ கூறிஞ்சி எவரோ அரை ஏமனு குண்டே ஏமி ஈச்சவி தோட்டி விந்ததா நீ ஆச்சவி லோன்சி உதிலே மேகம் சாகு துன்னா காகுரு மூகு துன்னா ஆகாஷானிக்கி மலினாலேவி அண்டு கோவனி செப்பை பூலப் பந்தி பட்டி நீடி மத்தலோ உன்சினா தேலு துந்தோய் பைக்கே சோதரா அரின்னின்னை எவரோ தூரம் பெட்டினா நிட்டினா தேலிராரா பூலப் பந்திலா மிழுகுரு புருகுலு என்னென்னுன்னா புன்னமி நாடி ஜாவிலி தல்லே பண்டு வென்னில ச்வர்க்கம் விலிசேனையோ பூமி பைனே தேவுட தேவுட திருமல தேவுட சுடர சுடர கள்ளு விப்பி சுடர சுவாமி நாவாழ்ல ஹிரதயாலு நிசமைன வஜ்ராலு நூ கொஞ்சம் சான பெட்டர்ரா ரிப்பீட்டு அல்லுடு காரு எலா வச்துனடு, எந்துலோ வச்துனடு, ஏமி அத்தவை சாவட்டலேது, எலா தெல்ச்கோலா, பா, ஏய், மா அல்லுடு பாப் வச்துனே டைம்லோ எவ்வுடா எட்ல பண்டு வேத் வச்துந்தே? எட்ல பண்டிலோ வச்துந்தே அவரு? சமயம்லோ இல்லா எட்ல பண்டிலோ வச்சிதிக்கியோ 
వైజాగ్ నుంచి కస్తూరిదేవి గారు మా అల్లుడు బాబు హిమాలయంలో నుంచి వస్తాడు కదా అనుకుంటే ఎడ్ల బండి నుంచి వచ్చాడు తండ్రి చూడండి నేను మీ అల్లుడిని కాదు అదే నిజమే పెళ్లి అయితేనే అల్లుడు గారు కానీ పెళ్లి కాకుండా అల్లుడు జోకా నేను మీ అల్లుడిని కాదు నేను వచ్చింది రావాల్సిన చోటుకి ఇందులో కనిపిస్తున్నా ఉంది బాబు వీళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి చూడండి నేను కైలాష్ ఫ్రెండ్ ని నా పేరు ఈశ్వర్ ఫోన్ లో అన్ని వివరాలు చెబుతామంటే మధ్యలో లైన్ కట్ అయింది రోడ్డు కాంట్రాక్ట్ పని మీద వస్తున్న మా అబ్బాయి మీ ఇంట్లో ఉంటా అని సిగ్గుపడి ఏదేదో చెప్తాడు చెప్పిందేది నమ్మకండి అని వారం రోజుల ముందే మీ అమ్మ మా అక్కయ్యకి కబురు పంపింది మా అక్కయ్యి వివరాలు మాకు చెప్పి ప్రియని తీసుకుని శివాలయానికి వెళ్ళింది అల్లుడు బాబాయి కనబట్టలేదా అయ్యి బాబాయ్ నా పెళ్ళం కూడా కనబట్టలేదు ఐఎమ్ సారీ నాకు ఈ టపాసు అంటే కొంచెం భయం నాకు కూడా ఎక్కడ తెచ్చింది ఇది మిమ్మల్ని చూడగానే సిస్టర్ ఫీలింగ్ కలిగిందండి నాకు మిమ్మల్ని చూడగానే ఓ బ్రదర్ ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ ఏంటి ఏంటి ఏంట ఫీలింగ్ బాబు ఇది నువ్వు చేసుకోబోయే పిల్ల కాదు నేను ఆల్రెడీ చేసుకొని చూసుకుంటున్న పెళ్ళం స్వర్ణ మనకి పెళ్ళయి ఎనిమిది సంవత్సరాలైన పిల్ల లేకపోవచ్చు అందుకని నీ ఫీలింగ్స్ అతని వైపు మాత్రం తిప్పుకోవద్దు అయ్యో ఎనిమిదేళ్ళైనా నీకు స్వర్ణకి పిల్లలు మనసులో అనుకున్నది పేరుతో సహా చెప్పేశారు ఇదేమి టాలెంట్ దేవుడు అచ్చం శ్రీదేవిలా ఉన్నావు బాబు మళ్ళీ చెప్తున్నాను మై వైఫ్ బాబు ఏమిటి అక్కడ చిన్న మామయ్యతో మాటలు వదిలితే రోజంతా మాట్లాడుతుంటాడు మీరు రండి అల్లుడు బాబుని టపాసులు పిలిస్తే నా మీదనే బాంబులు పిలుస్తున్నాడే ఓవర్ గా వర్ణిస్తున్నాడు బాబు అయ్యో ఇంత దూరం ఎడ్ల బండిలో వచ్చి అరిచిపోయి ఉంటారు వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకోండి వెళ్ళండి ఏమిటేమిటేమిటేమిటేమిటి అన్నయ్య ఇతను వద్దు ఎందుకు మన ఇంటి అల్లుడిగా ఇతను వద్దంటే వద్దు ఇతను ఇంట్లోకి రానిస్తే మన ఇంట్లో వాళ్ళని బయటికి ఏంటి వెళ్ళి వస్తుంది జాగ్రత్త వాగకురా వాగుతున్నానా సైడ్ కి రమ్మంటున్నాడు నేను వాగింది వినపడిందా నేను ఇక్కడ ఉండటం మీకు ఇష్టం లేదు కదూ నేను ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు వెంకటాపురం రాజమహల్ ఎక్కడుందని అందరినీ అడిగాను అంత భయపడి సమాధానం చెప్పలేదు అందుకని నన్ను ఎలాగైనా వెంకటాపురం రాజమహల్ మీరు తీసుకెళ్తే ఇక్కడ ఎవరుండమన్నా ఉండను లేదంటే లేదంటే ఇక్కడే ఉంటా నేను తీసుకుపోతాను కానీ చెప్పింది చెయ్యాలి నేను చేసేది చెప్తాను రెండు ఒకటే పోదామా చెప్పి రమ్మంటే నువ్వు రావు కనుకనే చెప్పకుండా నేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను నువ్వా అవునయ్యా అయ్యా ఒంటరిగా ఒక్కడు నెల రోజులుగా లోపల ధైర్యం ఉన్నాడు మనం ఇద్దరం కలిసి లోపలికి వెళ్తాను భయపడతాం వాడిది పొరుగురు కదా ఇంటి గుడి తెలిస్తే తిరిగిపోతుంది పట్ట పగలే కటికి చేకటగా ఉంది బాబు అయ్యా అయ్యా రాజమహల్ ఇష్టరి నీకేమన్నా తెలుసా ఇష్టరి అంటే దీని చరిత్రే కదా ఈ రాజవంశానికి చెందిన వాళ్ళు యాభై ఏళ్ళ క్రితం ఈ ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారంట ఎవడో ఒక పిచ్చి ఏదవా ఈ ఇల్లు కొని ఇంటికి పెయింటింగ్ వేయిస్తున్నాడు రంగులు పూసి పైన పటారాన్ని తేవచ్చు కానీ లోపల లొటారాన్ని మోయించగలవా వెళ్ళిపోదాం వాళ్ళ బాబు సరే వెళ్దాం రా 
ఇంట్లో ఉన్న సామాన్ అంతా వాటంతట అవి పైకి లేవటం కింద పట్టడం దడదడలు ఆడించేసింది దాంతో వాడు భయపడిపోయి దడ బుట్టి నాలుగు గంటలకే ఎస్కేప్ అయిపోయాడు అయినా అల్లుడు బాబు అంత భయపడి చచ్చేవాడు అల్లుడేడి బాబు అల్లుడు బాబు అయ్యా నాకు వేసావా సోపు బాబు అమ్మో నన్ను ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయావా ఇప్పుడు నేను బయటికి వెళ్ళ వెళ్ళాలి ఒరే గోపాలు నన్ను ఎలా రకంగా బయటికి పంపించరా బాబు అయ్యా గోపాలు ఒరే గోపాలు ఇప్పుడు నీ ఉంటుందిరా గోపాలు గోపాలు గోపాల అయ్యో దడ పుట్టి చేస్తానరా గోపాల గోపాల తమ్ముడు ఒక్కసారి ఇలా చూడరా నాతో మాట్లాడరా నా తండ్రి కదా తమ్ముడు తమ్ముడు అన్నయ్య చూడరా నాతో మాట్లాడరా ఏమయ్యా వీడు నా బంగ్లాకి తీసుకెళ్తాను నీ చెప్పానా ఇప్పుడు చూడు పురావస్తు పరిశోధన శాఖ వాళ్ళ తవ్వకాల్లో బయటపడ్డ ఆ విటి శిల్పంలో ఎలా నుంచున్నాడో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబడ్డా చెప్పు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎడ్ల బండిలో వచ్చావని మా వాళ్ళు అన్నారో అప్పుడే నువ్వు మా అల్లుడు గారు కాదని తెలిసిపోయింది ఎందుకంటే వారికి పుట్టిన వాడు ఎప్పుడూ అలా రాడు నిజం చెప్పారు అమ్మా ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి నేను మీకు అల్లుడు కావాల్సిన వాడిని కాదు అని వీళ్ళందరికీ ఎన్ని సార్లు చెప్పినా ఒక్కళ్ళు కూడా వినలేదు చెప్పకుండానే నేను ఎవరో తెలుసుకున్నారు ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఇట్ అమ్మా మా కైలాష్కి ఊర్లో ఉన్న రాజ్మహల్ కొనాలని ఎప్పటి నుంచో ఆశ ఎస్ సార్ అందుకే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నేను అతని స్నేహితుడిని వాళ్ళింట్లోనే పెరిగాను నన్ను ఈశ్వర్ అంటారు వీళ్ళేదు వెంకటాపురం రాజమహల్ని అతను కొనటానికి నేనెంత మాత్రం ఒప్పుకోను ఎందుకంటే అది కొనటం జరిగితే ఆపద అతనికి మాత్రమే కాదు అతన్ని చేసుకోబోయే మా అమ్మాయికి కూడా అమ్మా ఎలా చెప్పాలి మావాడు మీ అమ్మాయిని చేసుకోవటం అడుగు మాట్లాడి వచ్చాడు వాళ్ళ నాన్నగారిని చూసినట్టే ఉంది నువ్వు ప్రియా అమ్మ ప్రియా త్వరగారా నేను చేసుకుపోయే వాడిని చూడలేదన్నావు కదా వచ్చారు చూడు త్వరగారా చూడు ఈ పిల్లెవరు షీస్ గంగా నా భార్య అమ్మా మీ ఇంటి పిల్లనే తన ఇంటి కోడల్ని చేసుకోవాలని వీళ్ళ అమ్మగారు అనుకున్న మాట నిజమే కానీ పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల మా వాడు గంగని చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఏమిటి బాబు ఇది గొప్ప గొప్ప సంబంధాలు మా అమ్మాయికి ఎన్ని వచ్చినా కాదని నిన్నే నమ్ముకున్నందుకు మమ్మల్ని ఇంత పని చేస్తావా ఎవరికి ఎలా జరగాలని రాసుంటే అదెలా జరుగుతుంది మన చేతుల్లో ఏముందని చాలు చాలు ఈ వివాహం మీ మనసు కష్టం కలిగించుంటుంది 
అయినా మిమ్మల్ని చూడాలనే ఆశతో ఇక్కడికి వచ్చాను నన్ను క్షమించండి వెళ్ళొస్తాం ఎక్కడికి వెంకటాపురం రాజ్మహల్ని నేను కొన్నాను మేమిద్దరం అక్కడే ఉండాలనుకుంటున్నాను అందులో ఉంటాం మంచిది కాదు నాయన మావయ్యా ఆ కాలం నాటి వాళ్ళు కనుక మీరు అలాగే అంటారు నా మాట విను కైలాష్ మా బావగారు లాగే నువ్వు కూడా వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నావు కదా అని తెలిసి తెలిసి ప్రమాదం ఉన్న చోట ఉంటానంటే అలా ఒప్పుకున్నాయా మావయ్యా ఇక్కడికి వచ్చే ముందు నేను గంగా రాజ్మహల్ అంతా చూసే వచ్చాం కానీ చిన్నమావి చెప్పినట్టు అక్కడ భయపడాల్సినంత ఏమీ లేదే బాబు నేను చెప్తున్నానని తప్పుగా అనుకోకండి నలభై సంవత్సరాలుగా ఆ రాజమహలికి తోటమాలిని నేనే ఒక్కరోజు కూడా ఆ రాజమహల్లో అడుగు పెట్టలేదు కొంచెం ఆలోచించండి బాబు చూడండి ఇలా లేనిపోని పుకార్లు పుట్టించడం వల్లే యాభై కోట్ల రూపాయల ఆస్తిని కేవలం ఐదు కోట్లకే నాకు అమ్మారని నాకు తెలుసు ఇటువంటి వాటి మీద నాకు నమ్మకం లేదు నా భార్యకి జీవితాంతం గుర్తుండిపోయేలా ఒక అందమైన కానుక ఇవ్వాలనుకున్నాను అందుకే ఈ రాజ్మహల్ని కొన్నాను ఒకవేళ అటువంటిది ఏమైనా ఉంటే ఆ సంగతి మేం చూసుకుంటాం మీరేం దిగులు పడకండి ఉండండి వెళ్ళి ఆ మహల్లోనే ఉండండి ఏంటలా చూస్తున్నావు ముందు ఆ రాజమహల్ని కొనద్దు అన్న నేనే ఇప్పుడు అక్కడే ఉండమన్నానని చూస్తున్నావా వాళ్ళు మాత్రమే కాదు కైలాష్ కాంట్రాక్టు పూర్తయ్యేంత వరకు మనం అందరం కూడా వెళ్ళి అక్కడే వీళ్ళిద్దరు మాత్రమే అక్కడుండి అక్కడేమైనా జరిగితే మన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోలేదు అన్న కారణంగా మనమే కావాలని అక్కడికి పంపించామని వీళ్ళమ్మ మనల్ని అపార్థం చేసుకుంటుంది అందుకే చెప్తున్నాను మనందరం అంతా పూర్తయ్యేదాకా అక్కడే ఉందా అది థ్యాంక్స్ అమ్మ ఆశీర్వాదం తీసుకుంటు కైలాష్ ఎందుకో ఇప్పుడు వద్దు కాంట్రాక్ట్ పని పూర్తి కానీ ఆ తరువాత అందరం కలిసి అఖిలాండేశ్వరి దేవి గారి ఆశీర్వాదం అందుకుందాం మీ పూజలేవి రాజమహల్లో చెల్లవు మీ అంతు చూడటానికే మీతో పాటు నేను ఇక్కడికి వచ్చా వచ్చారుగా ఇక జరగబోయేది చూడండి చూడు కైలాష్ ఏదో మా అక్కయ్య చెప్పింది కదా అని మీతో కలిసి ఉంటానని ఒప్పుకున్నాం అనుకోకు ఇన్ని సమస్యలున్న ఈ ఇంట్లో భార్యాభర్తలిద్దరిని విడిగా ఉంచటం అంత మంచిది కాదని ఒప్పుకున్నాం కానీ చివరి దాకా మేం కలిసి ఉండాలంటే ఒక కండిషన్ ఏమిటో చెప్పండి మావయ్యా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీరు వెనకున్న మేడ మీదకి వెళ్లకూడదు ముఖ్యంగా దక్షిణ వైపు ఉన్న గదిలోకి మాత్రం ఎవ్వరూ వెళ్ళకూడదు మీరు కుటుంబ సమేతంగా అందరం కలిసి ఉందాం అని చెప్తుంటే మేము ఆ మాత్రం చేయమా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవ్వరూ ఆ పక్క కన్నెత్తి చూడం ఏమోయా చాలా సంతోషం వస్తాను అయ్యో నా కర్మ ఇలా కాలిందేంటి దెయ్యాల కొంపకి డెకరేట్ చేసి నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పడేశారు నేను ఇంకా ఒంటరిగా తిరగకూడదు గుంపులో తిరగాల్సిందే బసవయ్యా చూడు బాబు చాలా అందమైన పేరు అంత థ్రిల్లింగ్ గా పిలవాలా చిత్రవత్ చేస్తున్నాడు నా గొంతు కొంచెం బాగాలేదు బసవయ్య అడగటం మర్చిపోయాను నీ నక్షత్రం ఏంటి ఏ పర్లేదు చెప్పవాయ్ మృగశీరా ఏంటి మృగశీరా నక్షత్రం కోటికొక్కడికి ఉంటుందో ఆ నక్షత్రం నువ్వు బలి అదృష్టవంతుడు మృగశీర అంటే దెయ్యాలకు ఎంత ఇష్టం మరి ఇదేమిటండి ఒక మంచాన్ని ఇంతమంది మోసుకొచ్చారు ఇదేమైనా మామూలు మంచవా ఆ కాలం నాటి మంచం మొత్తం బర్మాటేకు ఇద్దరు వల్ల ఏమవుతుంది త్వరగా అమ్మాయిని తీసుకురా శివాలయానికి వెళ్ళొద్దాం మీ నాన్నగారు కట్టిన గుడేది ఇటు బాబు అందరూ ఎడ్ల బండిలో వస్తున్నారు ఇటుగో అంతా ఈశ్వర్ వల్లే ఎడ్ల బండిలో వెళ్దామని పట్టుబట్టాడు తీసుకొస్తున్నా నమస్కారం బాబు నమస్కారం ఎంత బెంచ్ కార్లో వెళ్ళినా ఈ ఎడ్ల బండి ఎక్కడ సుఖం వేసుకోరెక్ట్ గా అన్నారు సరే రామయ్య 
నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు ఏమిలే నా మనవరాలు పిల్లలతో పాటు గాలి పటాల ఎగరేస్తుంది అందుకే ఇక్కడ ఉన్నా ఎవరా ఆవిడ అదుగో నల్ల జాగిట్ వేసుకుని అడు తిరిగి నుంచుందే అదే నా మనవరాలు కైలాష్ ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు ఎగరేశాం అవును రెడీయా అమ్మను ప్రార్థించి నువ్వు లేని వాళ్ళ కోసం ఇంకా పైకం ఇవ్వు కైలాస నాదుని పూజించి తెలుగు నేల తల్లి కోరుకున్న గంగ నువ్వు నీకు ఎదురు లేదు నిండు చందమాగా ఇష్టం వచ్చినట్టు పైకి ఇంకా లేదు భయమే పైన తేలే నిన్ను ఎగుర వేసే వారి చేయి తలుచుకోవే పూజాలేవి చేయకుండా నోచుకొని పుట్టినవే యోగం ఎవరు నేర్పినారే నీకు Sarupa re patanga Paikito 
స్వామి ఇతను మా బావగారు కొడుకు కైలాష్ వెంకటాపురం రాజ్మహల్ కొన్నాడు స్వామి ఆ రాజ్మహల్ పేరు వింటేనే అందరూ భయపడుతున్నారు అందులో అసలు ఏముంది ఏం జరిగింది సుమారు నూరు నూట యాభై ఏళ్లకు పూర్వం ఆ రాజమహల్లో వెంకటపతి రాజావారు ఉండేవారు వారు వచ్చేటప్పుడు నోటితో ఒక విచిత్రమైన శబ్దం చూస్తూ వచ్చేవారట తను కోరుకున్నది దక్కించుకోటానికి ఏం చెయ్యటానికైనా వెనకాడని క్రూర స్వభావుడు వారొకసారి తమిళనాడులోని తంజావూరు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చంద్రముఖి అనే నర్తకిని చూసి ఆమె అందానికి ముగ్ధుడై తన సొంతం చేసుకోవాలని కాంక్షించాడు కానీ చంద్రముఖి ఒప్పుకోలేదు కారణం తను అప్పటికే గుణశేఖరుడనే తోటి నర్తకుండి ప్రేమించింది అది తెలిసి కూడా చంద్రముఖి అభిష్టానికి వ్యతిరేకంగా రాజావారు బలవంతంగా ఆమెను తీసుకొచ్చేశారు చంద్రముఖి కూడా రాజావారికి తెలియకుండా ఆ గుణశేఖరుణ్ణి రాజమందిరానికి వెనక ఉన్న ఇంట్లో ఉంచి తరచూ అతన్ని కలుస్తూ ఉండేది ఈ విషయం పసిగట్టిన రాజావారు ఒక దుర్గాష్టమి రోజున ఆ రాజమందిరంలోని మణిమండపంలో చంద్రముఖి కళ్ళ ముందే ఆ గుణశేఖరుణ్ణి చంపి చంద్రముఖిను కూడా సజీవ దహనం చేశారు ఏ తప్పు చెయ్యకుండా అకాల మరణం చెందిన చంద్రముఖి ఆత్మ తనను బలి తీసుకుంటుందని తెలుసుకున్న రాజావారు దేశంలో ఉన్న మంత్రవాదులందరినీ పిలిపించి అరవై రోజులు పూజలు చేసి ఆ చంద్రముఖి ఆత్మను ఒక కుండలో దిగ్బంధనం చేసి ఆ రాజమందిరంలో దక్షిణాన ఉన్న గదిలో పెట్టి తాళం వేయించారు కొన్నాళ్ల తర్వాత రాజావారు కాలం చేశారు అయినా ఆ చంద్రముఖి ఆత్మ రాజావారిని బలి తీసుకోటానికి ఆ గదిలోనే ఎదురు చూస్తున్నట్లుగాను అదే గదిలో ఓ పెద్ద రాజనాగం ఉన్నట్లుగాను ఆ కాలం నుంచి చెప్పుకుంటున్నారు అది ఎంతవరకు నిజమో ఎంతవరకు అబద్ధమో ఎవ్వరూ నిర్ధారణ చేయలేకపోతున్నారు ఇదేంటి అప్పుడే పన్నెండైందా ఈ దేవాలు తిరిగే టైం అంటారే ఒంటరిగా వదిలేసి వెళ్ళారు దీన్ని బెడ్రూమ్ అంటారా పెద్ద క్రికెట్ స్టేడియంలా ఉంది ఇచ్చేటప్పుడు స్టైల్గా తీసుకున్నాం పడుకునేటప్పుడు గుండె లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని కొడుకుంటుంది ఎవరిది దేవుడా అయ్యో ఏం చెప్పమంటావు నా పెళ్ళం కొరకు నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను రాత్రి పూట నడుస్తుంటే పిశాచంలా ఉంటుంది పడుకుంటే దెయ్యంలా ఉంటుంది ఆ పూజారి కథ విన దగ్గర నుంచి నాకు మనసు శాంతి లేదు మన ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటే వాటేసుకొని పడుకుందావా వద్దు కరెక్టే నీకు కావాల్సింది ఏమయ్యా నువ్వు డాక్టర్ కదా డౌట్ కాస్ట్ తెలుసావా ఏంటి బసవయ్య అదేంటంటే దెయ్యం ఉందా లేదా చూసారా చూడలేదా నమ్మొచ్చా నమ్మకూడదా ఇది నాకు తెలియాలి ఈ మాత్రం దానికి ఇన్నిసార్లు తలదిప్పాలా నీకంటే ఆ పూజారే ఎంతో బెటరు ఇప్పుడు దెయ్యం ఉందా లేదా అది వస్తుందంటానికి ఏమైనా గుర్తులు ఉన్నాయా బసవయ్య మనం దెయ్యాల రాకని కొన్ని కొండ గుర్తుల ద్వారా కనిపెట్టొచ్చు ఎలాగా దూరంగా ఒక నక్క కూ అయితే విను గాలి వేస్తుంది మరి చెట్లు ఆడితే ఇంట్లో ఉన్న కిటికీలన్నీ వినిపిస్తుంది నేను అడిగానా లేదు అప్పుడు స్మూత్ గా లైట్ గా మల్లెపూల వాసన వస్తుంది 
నేను అడిగానా కథ కథ ఒక్కటే అడుగు నో క్రాస్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఇదేంటి పిసికి పారేస్తా అప్పుడు గజ్జలు అయ్యో గజ్జల సౌండ్ వస్తుంది నేను అడిగానా లేదు అప్పుడు గాలిలో తెల్లగా పొగ ఓ మనిషి రూపంలో తయారై కదులుతుంది ఒక మనిషి రూపంలో బయలుదేరు వస్తుంది ఎక్కడ అక్కడ నీకే వచ్చింది ఆడపిల్లల నవ్వుతున్నావు నేను నవ్వటం లేదయ్యా పెళ్ళే డైరెక్ట్ గా దెయ్యంలా వచ్చి నవ్వుతుంది అయ్యా ఎక్కడ గాలికి ఆడే తాతయ్య పంచిని చూసి దయ్యం అని భయపడుతున్నారే ఇంత చదువులు చదివారెందుకో భయమా నాక అవును నేను బసవయ్య కలిసి నాటకం రిహార్సల్స్ చేస్తున్నా తమరి పేరేమిటో ఎందుకు ఊరికనే తెలుసుకుందామని దుర్గ స్వీట్ నేమ్ థ్యాంక్ యూ మంచి పగరు బోతుకి ఇత్తలా ఉంది ట్రీట్మెంట్ ఇస్తా అంత ఈయన వల్లే అందమైన అమ్మాయి ముందు నా ఇమేజ్ మొత్తం డ్యామేజ్ చేశాడు చెయ్యాల్సినంత చేసి ఎలా పడుకున్నాడు చూడు ఏంటిది పొద్దున్నే సరిగా మనం అర్చుకుంటూ నువ్వు సంగీతం నడపడానికి వేరే చోటు దొరకలేదా ఊరు ఊరు నీతో బడ బేజార్ అయిపోయిందే రాత్రిళ్ళేమో కాళ్ళ గజ్జలు కట్టుకుని వెకిల్ నవ్వులతో భయపెట్టి నిద్రపోనీయకుండా చేస్తావు పొద్దునేమో సరిగా మాని కాకిలా గరుస్తూ నిద్రపోయే వాళ్ళని లేపేస్తుంటావు హలో ఇదేం పద్ధతి కాదు నేనేదో రెస్ట్ తీసుకుందామని గెస్ట్ గా ఇక్కడికి వస్తే మనశ్శాంతి లేకుండా చేస్తున్నావే రే ఎంతసేపు ఇక్కడ కూర్చొని సంగీతం నేర్చుకుంటారు టీవీలో బ్రహ్మాండమైన సినిమా వస్తుంది ఇలా చూడు దర్గా ఓకే ఇక మీద నువ్వు పాఠాలు నేర్పాలనుకుంటే ఏ గుళ్ళోనో బళ్ళోనో గుట్టల్లోనో పుట్టల్లోనో కూర్చొని నేర్పు ఇక్కడ కాదు ఓకే ఎంతో ఆశతో ఎన్నో కోట్లు ఖర్చు పెట్టి నా ఫ్రెండ్ కొనుక్కున్న ఈ ప్యాలెస్ నువ్వు పాఠాలు నేర్పించే పిల్లేసా నో 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 వెంటనే లొకేషన్ చేయించి మళ్ళీ మీ గోలెక్కండి విన్నాను నిన్ను నీ తాతని మంచి నీళ్లు కూడా దొరకని చోటుకి ప్యాకప్ చేయించేస్తాను ఇలా చూడండి మీరు ఏం చేసినా సరే నేను పాఠాలు ఇక్కడే చెప్తాను రేపటి నుంచి అరచి మరీ చెప్తాను ఓకే వెళ్ళిపోవాలని మీరు నిర్ణయించుకున్నాక వద్దంటానికి నేనే ఎవరిని సంగీతం కోసం ఎక్కడికైనా వెళ్తాను గానీ నా సంగీతాన్ని వదులుకోను బాబు అది తల్లిదండ్రులు లేని పిల్ల మాట అలా ఉంటుంది కానీ మనసులో ఏ దుర్దేశం ఉండదు చూడు బాబు మీరు ఊరికి వెళ్లే వరకు అది ఇక్కడ పాఠాలు చెప్పకుండా నేను చూసుకుంటాను దాన్ని క్షమించండి బాబు థ్యాంక్ యూ నువ్వు ఈ కాల పిల్లవి కనుక పైకి వెళ్ళి అక్కడ ఏముందో చూడాలని ఆశగా ఉండొచ్చు కానీ ఇలాంటి విషయాల్లో పెద్దలు చెప్పింది విని నడుచుకోవడం మంచిది ఎవరది వేళ కానీ వేళ ఎక్కడేం చేస్తున్నావు ప్రియా ఆ నిద్దర రావట్లేదు గదిలో ఒక్క పోస్తుంటే గాలి కోసం అని లవ్సా ఎవరినైనా లవ్ చేస్తున్నావా మీకెలా తెలుసు అది నీ మొహం చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఎవరినైనా లవ్ చేస్తున్నావని 
ఆ రోజు నిన్ను చేసుకోబోయే పెళ్లి కొడుకు వచ్చాడు వచ్చి చూడమ్మా అని మీ నాన్నగారు నిన్ను పిలిచినప్పుడు ఏ హంగు ఆర్భాటం లేకుండా నువ్వు వచ్చినప్పుడే నేను అనుకున్నాను నువ్వెవరిని లవ్ చేస్తున్నావు చెప్పు ఎవరతనం విశ్వనాథ్ డాన్స్ ప్రొఫెసర్ అదిగో ఆ ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు ఓ ఐలా గుడ్ సెలెక్షన్ మీకు వారు తెలుసా ఎస్ అతను తెలుసు అతను నా ఇంట్లో ఉంచింది నువ్వేనని కూడా నాకు తెలుసు నీ లవ్ గురించి అతనికి చెప్పావా చెప్పాను అతనేమన్నాడు మీ నాన్నతో చెప్పు అన్నాడు చెప్పేయచ్చు కదా భయం వేస్తుంది భయపడితే లవ్వేలా సక్సెస్ అవుతుంది మీ నాన్నగారి పేరేంటి కృష్ణస్వామి 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 మీ అమ్మ ఇక్కడ ప్రేమలు పడింది నువ్వు లేచిరా ఈ టైంలో ఇక్కడ గాలి కోసం అని ఈ టైంలో ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తున్నావు సంబంధం సంబంధమా రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ ముందు డాక్టర్ ఇంట్లో నుంచి బయట పంపించే ఏర్పాటు చేయి సరేనా ఈ విషయం నేను ముందే చెప్పా నీదే లేట్ అమ్మయ్యా రూట్ మార్చి నన్ను కాపాడాడు నా పెళ్ళం బతికిపోయింది తాళి కట్టని వాడికి ఒక్కటే రోదన తాళి కట్టిన వాడికి ఎంతో వేదన ఇప్పుడు చూడు అర్థం కాని ఆవేదన ఎంత దూరం నుంచి చేసినా గురి తప్పలేదు కదా ఏంటి తాతయ్య ఇది ఏడు గంటలకే రావాల్సిన పిల్లలు ఇప్పుడు పద అవుతోంది ఇంకా ఎవరు రాలేదేంటి వాళ్ళు ఇక్కడ రారమ్మా ఏ అదిగో పాప వచ్చింది ఏంటమ్మా మిగతా వాళ్ళేరి ఒక అంకుల్ నిన్ను వచ్చి తిట్టేసెళ్లారే ఆయన అందరికి టిక్కెట్లు ఇచ్చి పాఠాలెందుకు వేస్తూ అందరూ మంచి సినిమా వచ్చింది పోయి చూడండి అని పంపారు వారు ఊరికి వెళ్లే వరకు పాఠాలు కొన్నాళ్ళు చెప్పకపోవటమే మంచిది ఇలా చూడండి పిల్లలకి నేను నేర్తున్న పాఠాలు మీకు నచ్చిన కారణంగా వాళ్ళని క్లాసుకి రాకుండా చేశారు కదా మీకు డబ్బు ఉంది కదా అని వాళ్ళని సినిమాకి పంపొచ్చు కానీ అదే డబ్బుతో మీరు సంగీతాన్ని కొడగలరా కొన్నానుగా ఇక్కడున్న అన్ని వాయిద్యాలు నేను డబ్బులిచ్చి కొన్నవి ఎక్సెప్ట్ దిస్ డబ్బా ఈ డొక్కు హార్మని మాత్రం మీ తాత ఊరికే ఇచ్చేసాడా సంగీతం అంటే సరస్వతి అది పుట్టుకతోనే నర నరాల్లో జీర్ణించుకుని ఉంటుంది దాని విలువ ఒళ్ళు కొవ్వెకిన మీలాంటి పొదరపోతి వాళ్ళందరికీ ఈ జన్మే కాదు ఇంకా ఎన్ని జన్మలైతేనా సరే తెలియదు మిమ్మల్ని చూడు దుర్గా 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 శాపాలు గప్పాలు పెట్టుకు పలించరా పలిస్తాయి ఈ డబ్బా పెట్టు కోసం ఇంత పెద్ద డైలాగా వద్దు తల్లి నీ పెట్ట నువ్వే తీసుకుపో మీరు తాకిన ఈ ఆహారమణి పెట్టిని జన్మలు తాకను తిందోం తిందీయం తొందన తిందాదీనుందోం తగదిందోం తిందీయం తొందన తిందాదీనుందోం అందాలాకాశమంత ఆడిందే బొమ్మ ఆ దేవుణ్ణి జో కొట్టే రాగం వినుకోవే బొమ్మ ఆ పాట కనరాని చోటు ఏడుందే బొమ్మ ఈ పాట ఇచ్చింది కూడా ఈశుడే బొమ్మ 
ముక్కంటి పాదాలు నేను ముద్దు పెట్టాడే ముద్దుగా ప్రజల గుండెల్లో నన్ను పెట్టాడే కాలంలో నా వింట బొమ్మ నది పాట ఓ నది పాట మల్లే మొక్క బంతి బుగ్గ మీటి పాటే కట్టిందమ్మ వని పాట ఓ వని పాట ఏ చిందులు వేయించే పాట కనువిందులు కావించే పాట గుండె సంధించే పాట ఆది విని అందించే పాట నా పాట సవ్వడి వింటూ తిరిగే భూమి ఎల్లప్పుడూ అత్తిందో తింది ఉందొంద నదిందా దీనుందు తగదిందో తింది ఉందొంద నదిందా దీనుందు కట్టి అమ్మ జోల లాలి లాలి తొలి రాగం ఓ తొలి రాగం ఆలు మగలు గుట్టుగా చేరి ఏకాంతంలో పాడే రాగం అనురాగం ఓ అనురాగం హే లోకం అంటే వింత అది తెలియకుంటే చింత నేను అంత దేవుని ముందు ఎంత ఆరే అన్ని తెలిసిన వాడు ఎవడు లేనే లేడమ్మా అందాల ఆకాశమంతా ఆడిందే బొమ్మ ఆ దేవుణ్ణి జోకొట్టే రాగం వినుకోవే బొమ్మ ఆ పాట కనరాని చోటు ఏడుందే బొమ్మ ఈ పాట ఇచ్చింది కూడా ఈశుడే బొమ్మ ముక్కంటి పాదాలు నేను ముద్దు పెట్టానే ముద్దుగా ప్రజల గుండెల్లో నన్ను పెట్టాడే అత్తిందో దింది ఉందొంద నరిందా దీనుందో సగదిందో దింది ఉందొంద నరిందా దీనుందో చాలా బాగా పాడేవయ్యా అద్భుతం ఆడడం తెలియని మా అందరి చేత ఆడించావు అన్ని బాగా చేస్తారు మహోయా మరి ఈశ్వర్ అంటే ఏమనుకున్నావు పది మంది వ్యక్తులు కలిసి ఒకేసారి క్లిష్టమైన పది రకాల ప్రశ్నలు అడిగితే కరెక్ట్ గా సమాధానం చెప్పగల దిట్ట అంచనాలకి అందడు దశావధాని ఏంటే నూరాలు పెట్టి చూస్తున్నావు పోల పలికి పోల పలికి నువ్వేంటే అలా చూస్తున్నావుకి సలహా అవసరం లేదని ప్రతి బకి పోగొట్ట అవసరం లేదని ఒక్క పాటతో తెలియని నా మనసుకి తెలియజేశారు క్షమించండి డాక్టర్ ఈశ్వర్ కి మెసేజ్ ఈశ్వర్ ఈమెయిల్ లో నీకు మెసేజ్ వచ్చింది 
ఎనీ గుడ్ న్యూస్ సాడ్ 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 న్యూస్ ఫర్ మీ ఏంటేమైంది నీ పేషెంట్ ఎవరో సీరియస్ గా ఉన్నట్ట నిన్ను వెంటనే రమ్మనమని మెసేజ్ వచ్చింది అది బ్యాడ్ న్యూస్ సార్ మరి కాదా నెల రోజులు ఉంటానని చెప్పావు ఆరు రోజులకే నీడెడ్ ఇమీడియట్లీ నీకు మెసేజ్ రావడం నాకు బ్యాడ్ న్యూస్ కాదా కైలాష్ పేషెంట్ కోసం డాక్టర్ వెయిట్ చేయొచ్చు కానీ డాక్టర్ కోసం పేషెంట్ వెయిట్ చేయకూడదు నేను బయలుదేరతాను ఈశ్వర్ డోంట్ వరీ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ వన్ కాల్ ఈశ్వర్ విల్ అపియర్ సార్ నేను బయలుదేరతాను బయలుదేరుతున్నావా పట్టుకో 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 నీకు నమస్కారం ఎప్పుడు నాకు మనశ్శాంతి నెల రోజులు ఉంటానన్న ఆరు రోజులకే బయలుదేరుతున్నావు చూడు సంతోషం వెళ్ళిరా బాబు కరెక్ట్ నెల రోజులు ఉంటానన్న వాడు ఆరు రోజులకే వెళ్ళిపోతున్నందుకు సంతోషపడతా కానీ నెల రోజులు ఉండి చెయ్యవలసిన పనిని పనిని ఆరు రోజుల్లో ఫినిష్ చేసి ఏంటది ప్రియా మనం ఆ రోజు రాత్రి మనకు ధరం లవ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మీరు ఆయనకు చెప్పలేదు డాక్టర్ మీ కళ్ళ చోడు నా రూమ్ లోనే వదిలేసారు దీని సంగతి తర్వాత ముందు ప్రియ లవ్ గురించి చెప్తాను ఏరా నీకు ఎంత ధైర్యం లేకపోతే నా కూతురు లవ్ గురించి నాకే చెప్తావా ఇదేంటండి మీ కూతురు లవ్ గురించి మీకు చెప్పక ఈనాడు వార్త ఆంధ్రజ్యోతి హిందూ ఎక్స్ప్రెస్ స్వాతి అభిసారిక వండర్ వరల్డ్ ఇలా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పుకుంటావా ఏవే అసలు వీడు ఎవరో ఏ ఊరో ఏ కులమో తెలియకుండా ఆరు రోజులకి విడి సార్ 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 ఒట్టి టెన్షన్ పార్టీలో ఉన్నారే మీ అమ్మాయి లవ్ చేస్తుందని చెప్పాను కానీ నన్ను లవ్ చేస్తుందని చెప్పానా ప్రియ లవ్ చేస్తోంది డాన్స్ ప్రొఫెసర్ విశ్వనాథన్ పిల్లవాడు చదువుకున్నవాడు గుణవంతుడు పైగా మీ అమ్మాయిని ప్రేమించిన వాడు ఆ రోజు రాత్రి ప్రియతో వేళ్ల ప్రేమ గురించి మాట్లాడుతున్నాను మరుసటి రోజు విశ్వనాథ్ తో కూడా ఈ విషయం మాట్లాడాను మీరందరూ మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకుంటే ప్రియని తను పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నాడు మీరు కూడా బాగా ఆలోచించండి వంశం గింశం అంటూ లక్షణమైన సంబంధాన్ని వదులుకోకండి తల్ల కిందులుగా ఎన్నాళ్లు తపస్సు చేసినా అటువంటి కూరాడు దొరకడు లగ్గాలు పెట్టుకున్న తర్వాత నాకు శుభలేఖ పంపండి కావాలంటే మీ రెండో అమ్మాయిని అయ్యా నేను తప్పకుండా శుభలేఖ పంపుతాను వెళ్ళి రండి అయ్యా నిజంగా నిజంగా ఎవరినో మర్చిపోయానే స్వర్ణ నా ప్రాణం పోయిన నా ప్రాణంతో నేను మాట్లాడి చొక్క అంట చొక్క తిరగేసి వేసుకుని ఇంత కాడి చించుకుని వేసుకోవచ్చు కదా మళ్ళీ దానికి పెద్ద స్టైల్ ఒకటి నీ బాబు గాడి సుత్తా నా డబ్బు ఎండి కాసు ఏం పడవు మై మనీ నా చొక్కాన్ని చించి వేసుకుంటాను చించకుండా వేసుకుంటాను నీకెందుకు ఎక్కువ పని పాప ఇదేంటి తిరగల్లా తిప్పుకుంటూ వచ్చి ఇతనుండుగా నాకంట్లో పడింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రాత్రికి దీన్ని కోడి పెట్టిన లట్టక్కని పట్టేయాలి ఇది టూ మచ్ ఇది టూ టూ మచ్ కోడి తేలేదు నన్ను కోడి అడిగాడు నేను కొని ఇవ్వలేదు కోపొచ్చి నేను కంప్లైంట్ చేశాను చెప్పండి అయ్యా రాజాది రాజా అరుణాచల నరసింహ దళపతి ముత్తన్న నువ్వు బయలుదేరన్న కలిసి మెలిసి ఉన్న కాపురాన్ని కంపు కొట్టించు ఆయన నువ్వు బయలుదేరు నువ్వు బయలుదేరన్న నువ్వు బయలుదేరిన ఆయన లేదు నువ్వు పాలు దాకి చిక్కిపోయావంట బూస్ దాకి బలం అంటున్నాడు అంతే అంతే ఏంటి చిన్న సామెత చెప్పి బయలుదేరు వెనకటికి అష్టవంకర్లున్న అవిటివాడు అష్ట భార్యలు కావాలన్నాజులుంటానని చెప్పి ఆరు రోజులకి వెళ్ళిపోతున్నావు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి మరి రోగం నేను వస్తున్నానని చెప్పి వస్తుందంటే ఏంటి దంతో తినడానికి ఇవన్నా అవును మొత్తం తినాలి నీకు ఆరోగ్యానికి ఔషధం ఏమిటో తెలుసా ఏంటి భోజనం అది మితంగా తింటే ఔషధం అమితంగా తింటే విషం దర్గా దుర్గా ఎస్ ఎస్ నేను ఎక్కడ ఉంటానో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ సుఖంగా సంతోషంగా సరదాగా నవ్వుతూ ఉండేలా చేయటం నాకు అలవాటు మీ దగ్గర కూడా అలాగే ఉన్నాను కాబట్టే కొంచెం ఓవర్గా అటువంటి ఉద్దేశం ఉంటే దాన్ని మర్చిపోండి అన్ని మర్చిపోకండి వస్తా వస్తా సారీ వస్తా దుర్గా ఒకసారి ఇలారా 
నీతో విషయం మాట్లాడాలి ఏంటండి ఇలా అండి గిండి పోండి నన్ను పిలవకు గంగా అని పిలువు అదే నాకు ఇష్టం సరే గంగా ఏమిటి విషయం నా దగ్గర పాత పుస్తకాలు చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ మేడ మీద వెనక పక్క ఉన్న ఏదో ఒక రూమ్ లో పెట్టాలి నాతో వస్తావా అయ్యో మా తాతయ్య అటువైపు వెళ్ళట్లేదు నన్ను కూడా అటువైపు వెళ్ళకూడదు అని చెప్పాడు ఎందుకంటే అక్కడే ఆ చంద్రముఖి రూమ్ ఉందిట తాతయ్య పాతకాలం వాడు కనుక అలా మాట్లాడతాడు మనకేంటి నేను తోడుగా ఉన్నానుగా రా వెళ్దాం సరే నువ్వు రాకు నే వెళ్తాను ఉండు ఉండు ఒకవేళ ఇంట్లో వాళ్ళకి అందరూ ప్రియా విశ్వనాథుల పెళ్లి విషయం మాట్లాడడానికి వెళ్లారు ఇంట్లో ఎవరు లేరు అలా అయితే నేను వస్తాను కేవలం మీ అమ్మాయిని ప్రేమించడమే నా అదృష్టం కాదు చిన్నతనంలోనే కన్నవాళ్లకు దూరమై ఒంటరిగా పెరిగిన నేను మీ ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఒకడిని కాబోవడమే నా అదృష్టం అనుకుంటున్నాను న్యాయమైన కోరిక కాకయ్య పిల్లవాడు నాకు నచ్చాడు ఏమే నీకు పిల్లవాడిని ఇప్పుడేగా చూసాం మిగిలిన వాటికి ఒక మంచి రోజు చూడాలి అయ్యో అక్కయ్య ఇవాళ మంచి రోజే ఇప్పుడే నిశ్చితార్థం చేసుకుందాం నేను పెంచిన బిడ్డ నిశ్చితార్థం ఇలాంటి పెంకుటింట్లో జరగకూడదు రాజమహల్లో బ్రహ్మాండంగా జరగాలి ఏమైతేనే నువ్విందుకు ఒప్పుకున్నావు నాకు అదే పదివేలు వచ్చే నెల పదహారో తారీఖు మంచి రోజు నిశ్చితార్థం నీ ఇష్ట ప్రకారమే చేద్దాం సంవత్సరాలకు ముందు పెద్ద పెద్ద పూజలు చేసి చంద్రముఖి ఆత్మని ఎక్కడే ఎందులోనో బంధించారట ఈ కట్టుకథలు నమ్మావా మరి ఈ రూమ్ లో ఎంతో విలువైన నగలు వజ్రాలు ఉన్నాయనుకుంటున్నాను లోపలికి వెళ్లి ఎవరు ఏది ఎత్తగలకూడదునే ఇన్ని కథలెళ్లారు నాకు మాత్రం దీన్ని తాళంచేవి దొరికితే తలుపు తెరిచి నీకు అన్ని చూపిస్తాను ఈ రూమ్ తాళంచేవి లేదు ఎక్కడో పోయింది కానీ దీన్ని తాళించి వచ్చి మాత్రం కమ్మరి కొండి దగ్గర ఉందని తాతయ్య ఒకసారి నాకు చెప్పాడు గంగా అయితే వెంటనే ఆ తాళించేవి నేను చేయమని చెప్దాం నువ్వేగా ఇంటి యజమాని రాలివి నువ్వే చెప్పు కావాలంటే నేను అక్కడే ఉండి తాళించేవి చేయించి తీసుకొస్తాను ఇప్పుడే చెప్తాను ఏంటి ఇదిగో చంద్రముగిరి తాళించేవి
చేసి నువ్వు ఆ తలుపు తీయకు ఏమైంది ఆ రూమ్ తాళించి వచ్చేసిన కొండయ్య రక్తం కక్కుకుని చచ్చాడు తాళించి వచ్చేసినందుకే అతను చేస్తే అది తీసుకొచ్చిన నాకు ఏం జరుగుతుందో అని భయంగా ఉంది నిన్న వాడిని తాళం చెవి చేయమన్నప్పుడే ఫుల్ గా తాగేస్తున్నాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు తాగేవాడు తాళం చెవి చేసినా చేస్తాడు చేయకపోయినా చేస్తాడు మన బ్యాడ్ టైం వాడు తాళం చెవి చేశాక చచ్చాడు దీనికి అనవసరంగా నువ్వు మనసు పాటు చేసుకోక ధైర్యంగా ఉండు చంద్రముఖి గది తాళం చెవి చేసినందుకే ఆ ముసలాడు చచ్చింది నిజమైతే గదిలోకి వెళ్ళొచ్చిన గంగ బాగానే ఉంది కదరా అది నిజమే కావాలంటే మీరు చూడండి అతను చచ్చిపోవడానికి కారణం డెత్ బై లివోసిరోసిస్ అని రిపోర్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు నా మాటలు మీకు ఎగతాళిగానే ఉంటాయి ముందు ముందు ఈ ఇంట్లో ఏం జరగబోతుందో ఏమో అది మార్వాడి పండగ కదా స్వామి దెయ్యాన్ని మెల్లగా నెమ్మదిగా పిలవండి స్వామి లేకపోతే అది పోయేటప్పుడు మన ముగ్గురిని చప్పరిచ్చేస్తుంది ఎనకాగ సొత్త ధన్యాసి రాగతుల ఒక కీర్తన పాడ్రింగ్లా ఎవరు చంద్రముఖి Hey! <laughs> 
ఏమండి ఎవరో తలుపు కొడుతున్నారు ఏమిటే అందరూ ఈ టైంలో పని మనిషి దేన్నో చూసి భయపడి ఒకటే ఏడుస్తోంది కాస్త త్వరగా రండి ఏం కాలేదే భయపడకు మేమేమిటి ఏమిటి ఏమైంది ఏం లేదయ్యా గజ్జలు కట్టుకుని ఎవరో దయ్యల్లా పరిగెట్టడం చూసింది దాంతో భయపడి ఏడుస్తోంది అయ్యా దయ్యమా మిమ్మల్ని ఇంట్లో పనిలో పెట్టింది ఎవరు పెద్దమ్మ గారితో చెప్పి దుర్గే మమ్మల్ని పనిలో పెట్టిందండి దుర్గా ఇలా చూడు ఈ దెయ్యాలు భూతాలు అన్ని ఒట్టి కట్టుకథలు అటువంటివి ఏం లేవు మీరేం ఇంత రాత్రి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు సప్తాహ లేవా విన్నాను అందుకని సరే సరే అందరూ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళండి హలో నేను కైలాషన్ మాట్లాడుతున్నాను ఈశ్వరు ఉన్నారా ఏంటండి నేను ఇది ఏడోసారి ఫోన్ చేయటం ఏమిటి వారెక్కడున్నారో మీకు తెలీదా ఏ గొడవ లేనప్పుడు ఆయన ఇక్కడున్నారు ఇప్పుడు ఇంట్లో అన్ని గొడవలే మేము తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఆయన ఎక్కడున్నా ఈ మెసేజ్ అందించి వెంటనే వాని ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పండి ప్లీజ్ నువ్వాయి నువ్వు చెప్పిన కేసు ఏదైనా కామెడీ వెళ్ళా ఉన్నాడు ఇలా వదిలేసావేంటి మడిచి మూలపడేచుగా మడిచి పడేస్తారా నన్న ఎవరైనా నువ్వు మావయ్యా మర్చిపోయావా మన ఈశ్వర్ గుర్తుపడ్డా డాక్టరాంటో నాకు ఎవరు గుర్తు రావట్లేదు ఈ ఇంట్లో ఎవరు చూసినా భయంగా ఉంది ఎవరు ఎప్పుడు ఏం చేస్తారో నాకేం అర్థం కావట్లేదు పోయినసారి ప్యాంట్ తో వచ్చినప్పుడు తలపాకతో వస్తాడని నేను ఎవరు కలగనా అయ్యో అదేమిటి ఏ లేదు నువ్వేంటి వేషం మార్చావు ఫోన్ లకు దొరకవు ఏమైపోయావు కైలాష్ నీ ఫోన్ వచ్చినప్పుడు అయ్యప్పకొండ మీద ఉన్నాను కిందకు వచ్చాక విషయం తెలిసింది తెలిసిన వెంటనే అక్కడి నుంచి నేను వాయు వేగంతో ఈయన ఏంటాడు ఇదో పెద్ద టెన్షన్ పార్టీ కదా ఈయన కాదు పీడా మళ్ళీ వచ్చాడే లోగడ ఆరు రోజులు ఉన్నందుకే ఆయుధాయం సగం తిన్నాడు ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు ఉంటాడు దిగులు పడకండి ఎక్కువ రోజులు నేనే ఉండను కానీ అందరిని కరెక్ట్ చేసాక పోతాను కరెక్టా కరెక్ట్ ఇంతవరకు బాగానే ఉంది ఏమేదన్నా జరిగిందో నేను చూసుకుంటా బసయ్య నువ్వు చూసుకుంటావా ఏమే పోలి పోలి గెటప్ మారింది కానీ క్యారెక్టర్ మారలేదే ఒట్టి సందేహ ప్రాణి ప్రాబ్లం మన ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరి వల్ల కాదు తోటమాలి మనవరాలు ఉందే దుర్గా తన వల్లే ప్రాబ్లం తోటమాలి మనవరాలు దుర్గ వల్ల నీ ప్రియమైన భార్య గంగాదేవి ఎక్కడా గంగా 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 ఎక్కడికి పోయి ఉంటుంది గంగా గంగా Oh, my God.
निर्णय नैन की मोटमोद सारी वच्न ने दैयाले भूताल के भयपड़न का नी अंदर नम्मी रात्रि अंदर पड़क तरह पैक वेली राजुगारी गल पुंजूसा आ तल की एनो मंत्री तायत् कट्टाई वाटने नमका वम्म चेयकूदने उदेश तेवक वा आ गो भयपड़ा एमी लेद धैर्य तो इमेल वैंने बैलदेरी वेला का चंद्रमुखि गति रोजे तेरवो आ रोज नमस्या मोदलयाश्वर अभयमे मित्रमाश्वर भयम इनक अंदर की वेलकं इन सारू चा कैलाश बाबू विन रोज रोजुकी इंट सम मरी एक्वनाई अंदर की नीमीदे अन समस्या परष्क व्यक्ति ईश्वरेन कैलाश बाबू वार पार रे 
రేపు కూడా రావా చలికి ఊరే ఆకలికి నువ్వే ఎండ కాలం మదనుడికి పిలుపు మళ్ళీ కాలం మదిలోని నిలుపు ఎల్ల కాలం చెలరే గువలపు చెడి కాలం కలనైన తెలుపు కల కాలం కాలం కొంత కాలం కాలమాగిపోవాలి నిన్న కాలం మొన్న కాలం రేపు కూడా రావాలి కరిగే జాము కాలం గుచ్చే చూపులకు గిచ్చే కైపులకు వచ్చే ప్రేమ కాలం తమి తీర కుంది తడి కాలం క్షణమాగ నంది ఒడి కాలం తడిగింది సిగ్గు తొలి కాలం మరిగింది మనసు మలి కాలం మరి సిరి కాలం మగ సిరి కాలం మన కాలం పద కొంత కాలం కొంత కాలం కాలమాగిపోవాలి నిన్న కాలం ఉన్న కాలం రేపు కూడా రావాలి ఎంత కాలం ఎంత కాలం అద్దు మీరకుండాలి ఎవరు అనిచాడు లోపల నిన్ను ఇలా చూడు ఇంకోసారి పిలవందే నువ్వు లోపలికి వచ్చావు నిన్ను తండ్రి తరవేస్తాను పోతలకి పోతలకి ఎవరు చంద్రముఖిని నన్ను చూడటానికి నువ్వెందుకు రాలేదు నువ్వు రానందు వల్లే నిన్ను వెతుక్కుంటూ నేను వచ్చా నాకు తెలుసు ఎవరని లేవండి లేవండి ఇప్పుడు ఏం కావాలి ఉన్నావా లేదా అని చూసేద్దామని వచ్చాను రాత్రి ఇంట్లో ఉండక ఆడపిల్లలు ఇంకెక్కడ ఉంటారు ఫ్యామిలీ గర్ల్ కదే అందాం ఇలా చూడండి తిరిగి మీరు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు సంతోషం అలానే తాతయ్య లేని టైం లేలా రాకూడదు ఏదైనా ఉంటే రేపు చూసుకుందాం ఇప్పుడు పో 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 పోవే
ईश्वर ले आ, 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 गंगा एंटी डॉक्टर इकड़ पड़क रात्र इकड़े उ रात्रि कचेरी पूर्ति आलस्य कर्नाटक भरतनाट्यम कूचिपूरी अभी पैन डास्टर दुर्ग दिल दक्षिण गाड़ी गज्जे कटी आड़ी गज्जल कटकना मन पैके असल चूस वेंकटपति राजो चूड़ डबुंटे सरपोदा अभवेना राजा मोहन चुस्ते महा डेजर फेलो ओके आ पार्टी रूम अदेनगार से चंद्रमुख चूप चंद्रमुखी कद चंद्रमुखी देवी इवे ना राजु चंपन तपेम का एम कूम एंत कड़ चूड़ इंत सर्वांग सुंदर ने इंकोड़ एगरे डाँसर गुणशेखर उल्लू चूड़े कदा ये गुणशेखर ओहो ईवर चूपस्ता चंद्रमुखी तन लवर गुणशेखर की वाराई सिग्नल चंद्रमुखी ड्रस नगल चूपंद्रा चूड़ चंद्रमुखी पटची नगल चूप हलो मैडम इकड़े सर कष्ट चलिए अभी मन अंदी सैटी वर्क 
ఎక్కడికెళ్ళాడోమోత్రి <laughs> అలాగే దుర్గా దుర్గా అక్కడ కాఫీ పెట్టాను తీసుకెళ్లి కైలాష్ కి ఇవ్వమ్మా ఎర్రకాయ వెళ్తోంది నల్లకాయ కూడా వెనకాలే వెళ్తోంది కరెక్ట్ కాదే ఇక్కడ ఎవరు కాఫీ కలిపింది దుర్గా ఎవరికి కైలాష్ కనుకుంటా కాఫీ రాగొద్దు ఏంటీశ్వర్ కాఫీ కప్ ఎందుకు కట్టేశావు ఆ కాఫీలో విషం కలిపారు విషమా నిజం చెప్పు నువ్వే ఏంటో అయ్యో నాకేం తెలీదు చిన్నమ్మ గారే మీ కాఫీ ఇమ్మన్నారు కాఫీ నేనే కలిపాను కానీ అందులో విషయం ఎవరు కలిపారో నాకు తెలీదండి ఏం డాక్టర్ కాఫీలో విషయం కలిసిందని నువ్వెలా కనిపెట్టావు ఏవే ఆ రోజు గంగ జరిగి నిప్పంటించావు ఇవాళ కైలాష కాఫీలో విషయం కలిపావు నేనేం చేస్తాను చూడు తొందరపడకండి ఈ కాఫీలో విషయం కలిపింది ఎవరైనా సరే ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోండి కైలాష్ గాని అతని భార్య గంగ గాని చెడు చేయాలని ఎవరంత ప్రయత్నించినా నేను ఇక్కడున్నంత వరకు ఏమీ చేయలేరు కృష్ణస్వామి గారు ఈ కాఫీలో విషయం కలిపింది ఎవరో నే కనిపెడతాను ఇప్పుడు తను వదిలేయండి రా కైలాష్ నే కనిపెడతానని చెప్పాడుగా ఇంకా నుంచుటావే వెళ్ళి పని చూసుకోండి పడే హలో ఎవరు ఏంటి బొబ్బుల నుంచి రామచంద్ర సిద్ధాంత్ గారు వస్తున్నారా చాలా సంతోషం అలాగే 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 అన్ని ఏర్పాట్లు నేను చూసుకుంటాను అలాగే ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు అప్సెట్ బాబు కైలాష్ నీ కోసం ఎక్కడని వెతకను ఇక మనం నిర్భయంగా ఉండొచ్చు రామచంద్ర సిద్ధాంత్ గారు మన ఇంట్లో ఉంటారని ఒప్పుకున్నారు వారెవరు మావయ్య ఏమిటి అలా అడుగుతావు వారు ప్రపంచం తిరిగిన మనిషి దేశంలో ఏ మూల ఎవరికి దెయ్యం పట్టినా వారి మంత్రశక్తితో వదిలిస్తారు వీరికి మనుషుల మనసులు చదవటమే తెలుసు వారికి దెయ్యాలను వదిలించడం తెలుసు బాబు కైలాష్ మన ఇంటి సమస్యలన్నీ వారికి వివరంగా చెప్పాను వెంటనే వస్తా అన్నారు రేపు ఉదయమే మన ఇంటికి రాబోతున్నారు నేను వెళ్ళి ఏర్పాటు చేస్తానే ఏ మంత్రవాదా ఈయన బుట్టలో వేసుకున్నట్టున్నాడు రేపు ఆయన వచ్చి ఆ పూజ చేయండి ఈ హోమం చేయండి అని డబ్బు గుంచుతాడు దీనివల్ల టైం వేస్ట్ మనీ వేస్ట్ ఇలాంటి వాటిని నేను అస్సలు ఎన్కరేజ్ చేయను దీన్ని ఎలాగైనా ఆపి తీరాలి నో 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 అలా అనకు కైలాష్ ఎవరిని మనం ఎప్పుడు తక్కువ అంచనా వేయకూడదు ఈ రామచంద్ర సిద్ధాంతి గారి గురించి నేను కూడా విన్నాను ఆయన సామాన్యుడు కాడు వారిని రాని ఒక విధంగా వారు రావటం మంచిదే లెట్ హిమ్ కామ్ దేవుళ్ళ వచ్చారు ఉంది ఒక సమస్య ఉంది తూర్పుకి అభిముఖంగా కుర్చీ వేయండి
కూర్చోండి స్వామి కూర్చోండి దేవుడే వచ్చినట్టుంది ఇలా చూడండి చెప్పండి స్వామి నేను ఇక్కడ ఏడు రోజులు ఉండాల్సి వస్తుంది అదృష్టం ఈ ఏడు రోజులు నా అవసరాలను నా శిష్యులే చూసుకుంటారు నేను ఈ ఇంట నుండి పచ్చికంగా కూడా ముట్టను ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఈ ఏడు రోజులు ఈ ఇంట్లోని వాళ్ళెవ్వరు బయటకు వెళ్ళి ఉండకూడదు ఎవరైతే నా ప్రాణానికి ప్రాణం ఈశ్వర్ సైకియాట్రిస్ట్ మా వాడు కంగారు పడి ఈ ఇంట్లో ఉన్న సమస్యల్ని తీరుస్తాడని ఇతన్ని ఎక్కడి నుంచో రప్పించాడు ఆ గొడవ తర్వాత స్వామి ఇక్కడ చంద్రముఖి అనే ఒక పార్టీ ఉంది దానికి అర్జెంట్ గా గేట్ పాస్ ఇచ్చి పంపించాడు స్వామి నా గది ఎక్కడుంది రండి స్వామి చూపిస్తాను చూడు బాబు నువ్వు పిలవగానే నీతో పాటు వచ్చాను ఈ ఇంటి సమస్యలన్నీ తీరగానే నువ్వు చెప్పినట్టుగానే తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళీ వచ్చి స్వర్ణతో మాత్రం క్యారం బోర్డు ఆడకూడదు అంతే నువ్వు ఆడాలన్నా కుదరదు వచ్చేవారం తిరుపతి తీసుకెళ్లి గుండు కొట్టిస్తున్నాను దానికి ఎంత మాట్లాడుతున్నా నోరు మెదుపుతాడేం చూడు మేము దువ్వుకుంటాం నాకు చుట్టుంది ఇది చెదిరింది దిగి మరీ దువ్వుకుంటాం ఆ దువ్వెను కూడా తెచ్చుకున్నాం మేము చెరిపేసుకుని మరీ దువ్వుకుంటామండి ముప్పై లక్షల రూపాయలు కారు నువ్వు తల దువ్వుకోడానికా చూంచు మొహం మరి అతను దువ్వుకున్నప్పుడు మాట్లాడలేదేం బాబు కూడా ఏడి మళ్ళీ ఏసాడయ్యా సోపు అయ్యా ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఏమయ్యాడు ఏ ఊరో కూడా తెలిసి అవట్లేదే అడుక్కోవాల్సి వస్తుందేమో అమ్మా ఏమయ్యా ఈశ్వర ఎక్కడికి వెళ్ళావయ్యా నా పాటికి నేను గుళ్ళో గుగ్గిళ్ళు తింటూ కూర్చున్నోడిని బతికలాడు నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి నడి రోడ్డు మీద వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం నీకేమైనా భావ్యంగా ఉందా తీసుకొచ్చిన వాడిని కాపాడాల్సిన బాధ్యత నీకు లేదు ఏంటా లుక్ అడు చూస్తామండి సమాధానం చెప్పు మొహాన పెరుగన్నం కొట్టించుకున్నాను బురద కొట్టించుకున్నాను నేను ఎక్కను నేను ఊరు వదిలి వెళ్ళను ఎక్కుతున్నాను ఎంత ఫిలనిసం ఎలా పడింది ఎందుకే ఏడుస్తావు కావాలని పడేసి ఏమి తెలియనట్టు నాటకం ఆడుతున్నావా అయ్యో అంత మాట్లాడకండి నేను దాన్ని పడేయలేదండి నువ్వు తప్ప పైన ఎవరు లేరు నువ్వు తయ్యపోతే దానికి అదే కింద పడుతుందా ఏయ్ నిన్న అసలు ఇంట్లో రావద్దని చెప్పానా ఎందుకు వచ్చావు వచ్చిన దాని పైకి ఎందుకు వెళ్ళావు కాఫీ కింద పడిందని పెద్దమ్మ గారే పిలిచి తోడవమన్నారు 
తెలీదండి ఏం తెలీదు ఏం తెలీదు నో 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 ఇక మీద తనని బయటికి వదలకూడదు ఎప్పుడైతే ఇంట్లో ఇన్ని జరుగుతున్నా తనకేమీ తెలియదని అంటుందో తెలియని ఆ జబ్బు నయం చేసి గాని బయటకు వదలకూడదు అందాక ఒక గదిలో కత్తి పడేస్తే సరే బాబు ఏంటి బాబు ఇది నా మనవరాలు అట్లాంటిది కాదు వదిలేయండి దాన్ని వదిలేయండి బాబు బాబు లేని వాళ్ళనే కదా నా మనవరాల మీద మీరు ఎంత నింద మోపారు లేనిపోయిన బండాలు దాని మీద వేస్తే రేపు దాన్ని ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు బాబు ఆ గజ్జలు ఎవరివి అవి ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాయి ఆ గజ్జలు ఎవరివో నాకు తెలీదు ఇల్లు ఊడుస్తున్నప్పుడు కింద పడుంది నేను తీసి ఇక్కడ ఉంచాను అంతే కాఫీ ఉలికింద ఉలికించారా గంగా ఇంత రాత్రి వేళ ఎక్కడ కూర్చున్నావేంటి ఏమైంది దుర్గ పరిస్థితి తలుచుకుంటే చాలా బాధగా ఉంది ఏ నేను ఆ రోజు చంద్రముఖి గది తాళంచేవి తెచ్చి ఉమ్మని చెప్పకుండా ఉండుంటే ఈ రోజు తనకి దుస్థితి కలిగి ఉండేది కాదుగా దుర్గకు నయమైతే ముడుపు కట్టి ఏడుకొండలు కాలి నడకను వస్తానని మొక్కుకున్నాను ఆ గంగా నీకు గుడ్ న్యూస్ ఆ రోజు చంద్రముఖి గదిలో గజ్జల పట్ట ఒకటి కనపడలేదన్నావుగా అది దొరికింది ఎక్కడుంది దుర్గ ఇంట్లో అంటే నూట యాభై సంవత్సరాలకు ముందు ఆ చంద్రముఖి ఉపయోగించిన గజ్జలు అవును ఇది నువ్వనుకునేది కాదు ఇది ఐదేళ్ల ముందు చేసింది అదేం కాదు డాక్టర్ ఇది అదే నాకు దీని గురించి తెలుసు గనక చెప్తున్నాను ఇది అది కాదు అన్ని నీకే తెలిసినట్టు ఊరికే వాదించొద్దు ఎవరు వాదించేది కావాలంటే ఎక్కడికి వచ్చైనా ప్రూవ్ చేస్తాను గంగా దీని చరిత్ర నీకే మాత్రం తెలీదు కూల్డౌన్ అనవసరం ఎందుకు టెన్షన్ అవుతావు దీనికోసం మనం ఎందుకు పోటాడుకోవడం ఓకే ఇది చంద్రముఖిదే గంగా గంగా ఏంటి పిలుస్తున్నా పలకుండా వెళ్తుంది ఈశ్వర్ ఈ గొడవలకు తనేం డిస్టర్బ్ కాలేదు కదా అదేం లేదు పాపం దుర్గ గురించి ఫీల్ అవుతుంది దుర్గ గురించా నువ్వేం ఫీల్ అవకు కమాన్ కమాన్
அருகும் போது ராஜ நீலைதான் தழுவும் மாத மெல்ல நின் மடி தேடுதோ மடியும் ஈர பூவின் தேன் துளி அருகும் போது ராஜ நீலைதான் தழுவும் மாத மெல்ல நின் மடி தேடுதோ சம்பு <laughs> 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 சம்பு சம்பவே இன்னைக்கு இல்லடா வர்ற துர்காஷ்டமி அன்னைக்கு உன்ன கொன்னு சாம்பலாக்கி என் பகைய தீத்துக்கலனா என் பேரு சந்திரமுகே இல்லடா ஒச்சே துர்காஷ்டமி ரோஸ் கதா இப்போ என்ன கொச்சாவ வெளிய போ துர்காஷ்டமி ரோஸ்ரா போவே ஓடி போறேடா போயிட்டு வரேன் ஏய் சுவாமி யா வைதி நோ பூஜக்கே வரோ விகாதம் கல்கின்சாரோ चंद्रमुखिषत्कोणेना నే మంచికే చేశాను అయ్యోవి ఏలి పోతాడు చూడవయ్యా డాక్టర్ ను మా నమ్మకాన్ని వొమ్ము చేయాలని ప్రయత్నించుకో ఇది మందు మాగులకు దైవయ్యా రోగం కాదు మంత్ర శక్తికి లొంగే దయ్యం భూతం అయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యో ఈ డాక్టర్ కి రోగాన్ని నయం చేయటమే గాని దయ్యాన్ని లొంగ తీటే తెలియదని ఎప్పుడు కైలాస్ తెలుసుకుంటాడు అన్నయ్యా జలుబు చేస్తుందమ్మా ఆవిరి పడుతున్నాను మహాదారుణమైన వ్యాధి మందులు వేసుకుంటే వారం రోజుల్లో పోతుంది మందులు వేసుకోపోతే ఏడు రోజుల్లో పోతుంది నా పెళ్ళం కనపడిందా లేదే అయ్యో ఎక్కడికి వెళ్ళిందో తెలీదే ఏంటి నీకు జలుబు చేసిందా రెండు రోజులు అయ్యో ఇది సూపర్ మెడిసిన్ అమ్మా రాచలాయ్ ఇద్దరం కలిసి ఆవిరి పట్టుకున్నారా అన్నయ్య 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 నా పెళ్ళాన్ని చూసావా నీకన్నా ముందు నీ పిల్లని నేరే కదా చూసింది ఏంటి నువ్వు అనేది అరే చే తెలివి తక్కువ వేతావా నీకు పిల్లని చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు నీ పిల్లని ముందు చూసింది నేరే కదరా అమ్మయ్యా మరి వంచకండి ఉప్పిరాట లేదు ఏంటి నా పిల్లని గుంతు తెలుపుతుంది కాళ్ళు కొంచెం లోపలకో గ్యాప్ ను కొడదో అలాగే అయ్యో నా గోడ ఎవర్ కిర్పించుకోను నా కళ్ళ ముందు ఇంత ఘోరం తెలియపోతుంది దుప్పటి కప్పుకొని మరి క్యారం బోర్డు ఆడతాడు सूपर मैटर इट रोज నమస్కారం స్వామి నా పెద్ద కూతురికి 
వచ్చే పదహారో తారీఖు నిశ్చితార్థం అలాగే ఇరవయో తారీఖు వివాహం నిశ్చయించాను మొదటి శోభ లేక మీకే ఇస్తున్నాను ఈ శుభకార్యం అయ్యేలోగా ఇంటి సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి కదా స్వామి తీకులు పడకండి ఇంకో రెండు రోజుల్లో మీ సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి అదృష్టవంతులం ఏంటక్కయ్యా ఇది నువ్వు నిశ్చితార్థానికి రానన్నావుట నే రాకపోతే నిశ్చితార్థాన్ని ఆపుతావు నువ్వు అదేమిటండి నిశ్చితార్థం వచ్చే పదహారో తారీఖు పెట్టుకుందాం చాలా ఆడంబరంగా చేద్దామని కూడా అన్నారు ఇప్పుడు వద్దంటున్నానుగా ఆపు ఏంటక్కయ్యా ఇది ఇష్టం లేదు దాన్ని ఆ రోజు అవుతుందచ్చుగా ఇప్పుడు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాక వద్దంటే ఎలా చెప్పు నీ కూతురి ప్రేమ వివాహం జరగటానికి నేనే కర్తని కావాలి తప్ప ఆ ఈశ్వర్ కాకూడదు అందుకే నేను రాను అమ్మా సిరిమల్లే బోలే నవ్వే ముఖాలకి ఈ సూర్యరాయ వంశము ఇస్తోంది దివెనలు జాబిల్లి బోలే విరిసే ముఖాలకి ఈ చంద్రరాజ వంశము ఇస్తోంది దివెనలు అన్నగారి మాట చద్ది మూటరా అక్కరతో పింటే అర్థముందిరా పాడు కొత్త పాట పాడు పాడి అదర కొట్టరా నిన్న గాలితోటి పోయే నేడు బ్రతుకు మనదిరా అగ్రత బెలా అన్నగ్రత తీసే అగ్రత బెలా అన్నగ్రత తీసే అగ్రత బెలా అన్నగ్రత తీసే అన్నగారి మాట చద్ది ముట్టరా అక్కరతో వింటే అర్థముందిరా చోటున్నది నిజము ఎదనున్నది నిండు నూరేళ్ళకి బతికే బలమున్నది రోజు ఇక పైన నిదరే రాదు బయట చారిస్తే ఒయ్యారం అన్నగారి మాట చది ముట్టరా అక్కరతో పింటే అర్థముందిరా ఇప్పుడు చూడు మనసు తెర తీసి పెయ్యి బాణం గురి పెట్టి పెయ్యి బతికే కాలం అంతా మట్టికి మర్యాద చెయ్యి 
పేరులేనట్టి వృక్ష ఊదా సొంత కాలేని సొంతంటాను నువ్వు నిలిచాక ఊరే నీది అప్పుడే నీ తెలువ తెలిసేనమ్మా నీ ఎదలో ఉందే ఇక జరిగేనమ్మా ఇది నాకు తెలుసు రేపు నీదే గెలుపు అరె చోటే చూసి మాటే దిగి ఆలోచించే Oh! 
సార్ నిజంగా నాకేమీ తెలియదు సార్ ఆవిడే నా చేయి పట్టుకుని లాగి అలా ప్రవర్తించారు విశ్వనాథ్ ఇందులో నేను తప్పేం లేదన్నా ఎందుకు చావు అక్కడికి అద్దు మీరు ప్రవర్తించింది చాలక ఇప్పుడు క్షమించి మనం అడగడానికి వచ్చావా పొరబయటికి కైలాష్ తొందరపడు వీడి మాటలు నమ్మకి ఈశ్వర్ అంత పెద్ద తప్పు చేసి వీడు మన ముందుకు వచ్చి నిచ్చుంటే చూస్తూ నోరు మూసుకుని ఊరుకోమంటావా పొరబయటికి సార్ లేదు సార్ దేవుడి మీద ఒట్టు నిజంగా నేను ఏ తప్పు చేయలేదు మరి నా భార్య తప్పు చేసిందంటావా నిన్ను కైలాష్ తప్పతంది కాదు నిజంగా తప్పతంది కాదు నువ్వనేది గంగే తన్ని గంగే వీడి వెంట పడిందంటావా గంగే వీడి మీద మోజు పడిందంటావా అది నువ్వేం చెప్పదు నువ్వు కూడా గంగను అపార్థం చేసుకున్నావు గంగ మీద తపాటం అసలు మనసులా వచ్చింది ఇంకా అర్థం కాలేదా తను మాట్లాడి ఒప్పించిన పెళ్లి కొడుకు కదా అందుకే నింద నీ భార్య మీద మోపి ఇతన్ని కాపాడాలని చూస్తున్నాడు కాదు ఎవరు డాక్టర్ వీడా వీడు మనందరినీ మోసం చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాడు తల్లి తరివేంట్రా వీడిని అమ్మా ఇంకో రెండు రోజుల్లో ఇంటి సమస్యలు పరిష్కరించి నేనే వెళ్ళిపోతాయి నువ్వేంట్రా చేసేది ఎలా పరిష్కరించుకోవాలో తెలియదా మాకు సార్ నేను చెప్పేది ఇంట్లో ఉన్న ఆడపిల్లల చుట్టూ తిరగటం డాక్టర్ అన్న పేరుతో వెరివేషాలు వేయటం ఇప్పుడే రాని నిజస్వ రూపం కైలాష్ కు అర్థమైంది కాదండి నేను చెప్పి కైలాష్ అందరు తొందరపడుతున్నారు ఏది ఎప్పుడు చేయాలో మాకు తెలుసునా నా మనవరాలు మీద నిందలేసి కావాలనే కదిలేయటారు ముందు ఇల్లు పంపించేయండి నేను చెప్పేది ఒక్కసారి నా మాట చూడండి ఒక్క రెండు రోజులు పట్టండి ఈ ఇంటి సమస్యలని పరిష్కరించి నువ్వు పరిష్కరించేది అందుకే రా మహామంత్రవేత్త రామచంద్ర సిద్ధాంతి గారిని పిలిపించాను వారు చూసుకుంటారు నువ్వు దయచేయి ఎవరిని వెళ్ళిపోమంటోంది వీర్న వీరి ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతే మీకే నష్టం అయ్యా వీడు మా ఇంటి ఆడపల్ల మీద మీరు నాకేం చెప్పొద్దు నాకంతా తెలుసు నేను ఈ ఇంట్లో ఉండటం కంటే ఇప్పుడు వీరి ఇంట్లో ఉండటమే ముఖ్యం రక్తం తుడుచుకోండి మంచివాళ్ల రక్తం నేల చిందకూడదు మంత్రాల వల్లే మీ ఇక్కట్లు తొలగిపోవు వీరి మానసిక వైద్య విధానంతోనే అది సాధ్యమవుతుంది నేను ఈ ఇంట్లో పూజ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పూజలో ఏదో ఒక ఆటంకం ఏర్పడింది అప్పుడు వీరు మేడ మీద నుంచి కిందికి దిగొచ్చారు జ్ఞాపకం ఉందా ఆ రోజే వీరి కళ్లల్లో ఒక కాంతిని చూశాను 
ఏదో సాధించానన్న ఆనందం వీరి ముఖంలో నాకు కనిపించింది తర్వాత వీరిని కలిసి పైన ఏం జరిగిందని అడిగాను వీరు చెప్పిందంతా విన్న తర్వాత కగురు పొడిచింది నా ఒళ్ళంతా రావణుడికి తెలివి పది తలల్లో ఉంటే ఆ పది తలల తెలివి వీరొక్కరికే ఉందని తెలుసుకున్నాను వీరు అలాంటి ఇలాంటి మానసిక వైద్యులు కాదు అమెరికాలో చదివి అక్కడ గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన వారు అదొక్కటే కాదు ప్రపంచ సైకాటిస్టుల్లో మహా మేధావి అయిన బ్రాడ్లే గారి మొదటి శిష్యులు వీరే అటువంటి మనిషి వీరిన బయటికి వెళ్ళిపోమంటున్నారు ఎంత అవమానించినా అన్ని సహించి ఇక్కడే ఎందుకున్నారో తెలుసా అయ్యా ఆపకండి ఈశ్వర్ మీ భార్య మీద ఒక నింద మోపాడన్న సందేహంతో వీరిని ఇంట్లోంచి వెళ్ళగొట్టాలనుకున్నారే మీ భార్య ప్రాణాలు కాపాడడానికి వీరు తన ప్రాణాలు బలిస్తున్నారని మీకెవరికైనా తెలుసా గంగ బతకాలంటే ఈ ఈశ్వర్ చావాలి అదే విధి నేను చెప్పింది ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా ఈశ్వర్ నాకు చెప్పిందంతా వీళ్ళకి చెప్పండి గంగ బతకాలంటే ఈ ఈశ్వర్ చావాలి అదే విధి నేను చెప్పబోయే విషయాన్ని మనసు కొంచెం గట్టిపరుచుకుని విని కైలాష్ ఇక్కడ జరిగే విపరీతాలకు కారణం అందరూ అనుకునే విధంగా దొరుగో లేక వేరే వాళ్ళు కాదు చంద్రముఖి చేత పీడించబడుతున్న నీ భారీ గంగే కైలాష్ నువ్వు నాకు ఫోన్ చేసి మళ్ళీ నన్ను ఇక్కడికి రప్పించినప్పుడు ఇంట్లో జరిగే వాటన్నిటికీ దుర్గే కారణమని చెప్పావు కానీ నేను ఇక్కడికి వచ్చిన రోజు తెలుసుకున్నాను ఈ ఇంట్లో జరుగుతున్న విపరీతాలకి దుర్గకి ఏ సంబంధమో లేదని అయినా ఈ ఇంట్లో రాత్రి పన్నెండు గంటల తర్వాత చంద్రముఖి రూములో ఎవరో పాడటం గజ్జలు కట్టుకుని ఆడటం నేను చూశాను నా అలికిడి వినగానే ఆ శబ్దం ఆగింది రాత్రిపూట ఇలా ఎవరు ఎందుకు చేస్తున్నారో కనిపెట్టాలని ప్రయత్నించాను ఆ ప్రయత్నంలో అనుకోకుండా ఒకరోజు నీ భార్య గంగని నేను చంద్రముఖి గదికి తీసుకెళ్లాను అక్కడ గంగ ముఖంలో ఒక విచిత్రమైన మార్పుని నేను చూశాను అంతవరకు గంగని అటువంటి స్థితిలో నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు వైబ్రేషన్ ఆ నిమిషమే నాకు అర్థమైపోయింది చంద్రముఖి వల్ల వేధించబడుతుంది వేరెవరో కాదు గంగేనని అది మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికే కనిపించకుండా పోయిన చంద్రముఖి గజ్జల్ని గంగలు చూపించి అవి చంద్రముఖి గజ్జలు కావని కావాలని అబద్ధం చెప్పాను గంగా నీకేమీ తెలీదు ఇది అది కాదు అప్పుడు ఆవేశంలో కొన్ని క్షణాలు గంగ చంద్రముఖిగా మారటం నేను చూశాను గంగా దీని చరిత్ర నీకే మాత్రం తెలీదు టెన్షన్ అవుతావు అవును కైలాష్ గంగ అప్పుడప్పుడు చంద్రముఖిగా మారుతోంది ఇదే తనకు ఏర్పడినటువంటి వ్యాధి మనం పత్రికల్లో చదువుతుంటాం కదా ఇరవై ఏళ్ల అమ్మాయి అరవై ఏళ్ల ముసల్దాన్లా మాట్లాడుతోంది ఐదేళ్ల పిల్లవాడు చనిపోయిన తాతలాగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని ఇది కూడా అటువంటిదే వైద్యశాస్త్ర ప్రకారం చెప్పాలంటే ఇది స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ అంటే ఒకరు ఇంకొకరుగా మారే ప్రక్రియ ఏ పొసిషన్ స్టేట్ గంగ ఈ వ్యాధితోనే బాధపడుతోంది ఎప్పుడూ నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఉండే గంగకి ఈ వ్యాధి ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకోవాలని మీ చిన్న మామయ్యని తీసుకుని తన సొంత ఊరైన ఏలూరుకు వెళ్ళాను మనకి గంగ జీవితం ఒకవైపు మాత్రమే తెలుసు కానీ మరోవైపు అంటే చిన్న వయసులో తను అనుభవించిన దారుణాలు వాళ్ల ఊరు వెళ్లిన తర్వాతే నేను తెలుసుకున్నాను గంగ తండ్రి ఒక తక్కువ జాతి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అందుకని వాళ్ల జాతి వాళ్లందరూ ఆయన్ని ఊరికి దూరంగా ఉంచారు గంగ తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత ఆ శవాన్ని కూడా ఊళ్ళో కాల్చడానికి ఆ ఊరు జనం ఒప్పుకోలేదు ఊరి వాళ్ల కాళ్ల మీద పడి అందరిని క్షమించమని అడిగితేనే ఆ శవాన్ని దహనం చేస్తామని పంచాయతీలో చెప్పటం వల్ల వేరే దారి లేక గంగ వాళ్లమ్మ ఆ శిక్షణ అనుభవించింది ఆ అవమానంతో ఆవిడ చనిపోయింది చనిపోయిన వాళ్ళిద్దరిని ఊరి వాళ్ళందరూ గంగ చూస్తుండగానే పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టారు కళ్ల ముందే తన తల్లిదండ్రులకు జరిగిన దారుణాన్ని చూసిన గంగ ఆవేశంతో ఆ ఊరి పెద్దను కొట్టి స్పృహ కోల్పోయింది ఇదే తనకి ఏర్పడిన మొదటి దిగ్భ్రాంతి ఫస్ట్ సైకిక్ డిసార్డర్ చిన్న వయసులోనే కన్నవాళ్లకు దూరమైన గంగని వాళ్ల అమ్మమ్మ తన ఇంటికి తీసుకుపోయింది తల్లిదండ్రులు లేని గంగ వాళ్ల అమ్మమ్మ చెప్పే పాతగదలన్నీ వింటూ పెరిగింది 
తను ఏ కథ విన్నా ఆ కథలో వచ్చే కథాపాత్రలో తనని ఊహించుకునే స్వభావం తనకి ఆ చిన్న వయసులోనే ఉండేదని నేను అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత విచారణలో తెలుసుకున్నాను గంగ పదవ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ల అమ్మమ్మకి ఆరోగ్యం దెబ్బతింది అమ్మమ్మ గురించే ఆలోచిస్తూ గంగ పరీక్షలకు చదవకుండా నిద్రపోకుండా రాత్రంతా నడుస్తూనే ఉంది మరుసటి రోజు ఎగ్జామ్ రాయకుండా ఆన్సర్ పేపర్స్ విసిరి పారేసిన గంగ పిచ్చి ప్రవర్తనని ఆ సంఘటనని ఆ క్లాస్ టీచర్ ఇంతవరకు మర్చిపోలేదు కైలాష్ గంగ మానసిక పరిస్థితి ఏమిటో అసలు తెలుసుకోకుండా బాగు చేయించడానికి ప్రయత్నించకుండానే వాళ్ళ అమ్మమ్మ చనిపోయింది అమ్మమ్మ చనిపోయాక గంగ తన ఒంటరితనం నుంచి తనని కాపాడుకోవటానికే చిలిపిపిల్లగా మారింది చిన్న వయసులో తను విన్న ఆ పాత కథలు ఆ కథాపాత్రలు తన మనసులో బలంగా పాతుకుపోవడం వల్ల ఈ రాజమహల్ కోనమని నిన్ను బలవంతం చేసింది గంగకున్న ఆ విచిత్ర స్వభావమే తనని చంద్రముఖి గతికి వెళ్ళటానికి ప్రేరేపించింది గంగలోని ఆ బలహీనతే గంగను లొంగ తీసుకోవడానికి చంద్రముఖి ఆసరాగా చేసుకుంది గంగ చంద్రముఖి రూమ్కి వెళ్ళింది గంగ చంద్రముఖిలా నించుంది గంగ చంద్రముఖిగా తనని ఊహించుకుంది గంగ చంద్రముఖిగా మారింది ఈ విధంగా చంద్రముఖి గంగను లొంగ తీసుకుంది ఈ మార్పుని నా భార్యలో ఇంతవరకు ఎప్పుడు చూడలేదు చంద్రముఖిగా మారి గంగకి నువ్వు ఎంతసేపు నిద్రపోతావు ఎప్పుడు నిద్రపోతావు ఎప్పుడు లేస్తావు అన్నీ తెలుసు తన మీద ఎవరికి అనుమానం కలగకూడదని తన చీరకు తనే నిప్పంటించుకుని అందరి దృష్టిని దుర్గవైపు మళ్లించింది ఆ రోజు మేడ మీద ప్రియని తరిమింది గంగే కాఫీలో విషం కలిపింది గంగే ఫిష్ ట్యాంక్ తోసి నిన్ను చంపాలనుకుంది గంగే ఇప్పుడు ఇతని మీద నిందమోపింది కూడా నీ భార్య గంగే కైలాష్ గంగ చంద్రముఖిగా మారేప్పుడు తన ప్రియుడు గుణశేఖరే అని ఊహించుకునేది ఇప్పుడు అదే గుణశేఖర్ ఇంట్లో ఉంటున్న ఈ విశ్వనాథనే ప్రియ ఈ విశ్వనాథని పెళ్లి చేసుకోకూడదనే ఆ రోజు ప్రియని చంపటానికి ప్రయత్నించింది నిశ్చితార్థం పూర్తయిపోయాక ఇతని మీద బలాత్కారపు నిందమోపితే ఈ వివాహం ఆగుతుందన్న ఉద్దేశంతోనే నిన్న అలా ప్రవర్తించింది సరే నన్నెందుకు రెండుసార్లు చంపాలని ప్రయత్నించింది గంగ చంద్రముఖిగా మారినప్పుడు తన ప్రియుడు గుణశేఖరే అనుకుని ఈ విశ్వనాథని దక్కించుకోవడానికి అడ్డుగా ఉన్నదెవరు గంగ భర్తవైన నువ్వు అందుకే నీ అడ్డు తొలగించుకోవాలని రెండుసార్లు చంపాలని ప్రయత్నించు ఫిష్ ట్యాంక్ పడ్డ రోజు నీకేం జరిగిందోనని అందరూ కంగారు పడుతూ ఉంటే ఏ కంగారు లేకుండా ప్రశాంతంగా గంగ రావడం నేను చూశాను ఆ సమయంలో గంగ చంద్రముఖిగా మారడం నీ గమనించాను తనని మామూలు స్థితికి తీసుకురావాలని నేను గట్టిగా అరుస్తూ దుర్గను తీసుకుపోయి ఒక గదిలో ఉంచాను గంగ గురించి జరిగిందంతా తనకు చెప్పాను గంగకు బాగవుతుందంటే ఒకసారి కాదు వంద సార్లు కావాలన్న నింద మోయటానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని దుర్గ నాతో అంది ఇది తెలుసుకున్న గంగ స్వతంత్రంగా సంతోషంగా తిరగడం మొదలుపెట్టింది అసలు ఇదంతా ఆ చంద్రముఖి ఎందుకు చేస్తోందో తెలుసుకోవాలని సిద్ధాంతి గారు పూజలో ఉండగా నేనే ఆ రాజుగారిగా చంద్రముఖి ముందు నించున్నాను ఎప్పుడైతే రాజుగా తన ముందు నేను నించున్నానో పగతో ఉన్న ఆ చంద్రముఖి నేనే నిజమైన ఆ రాజునని పూర్తిగా నమ్మింది వచ్చే దుర్గాష్టమి రోజున ఆ రాజుని చంపి పగ తీర్చుకోవడమే తన లక్ష్యమని తను నాతో చెప్పింది చంద్రముఖి లక్ష్యం నెరవేరలేదంటే మన గంగ మనకెప్పటికీ దక్కదు మై గాడ్ వచ్చే దుర్గాష్టమి నాడు తను చంపబోయేది ఎస్ తను ఆ వెంకటపతిరాజాగా అనుకుంటున్న నన్నే చంద్రముఖి లక్ష్యం నెరవేరలేదో తనని తానే అంతం చేసుకుంటుంది అందువల్ల చనిపోయేది చంద్రముఖి కాదు మన గంగ ఈ పోరాటంలో నేను గంగను కాపాడుతాను లేక నన్ను నేనే కోల్పోతాను తెలీదు ఇందులో మరో బాధాకరమైన విషయం ఏమిటంటే చంద్రముఖి అనే ఒక క్యారెక్టర్ తన శరీరంలోకి వచ్చి వెళుతున్నట్లు పాపం మన గంగకి తెలియదు బయట తలిపేసింది ఎవరు అది దుర్గయ్య ఉంటుంది దుర్గ చూడండి నా చీర ఎవరు చించేస్తారు అది కూడా దుర్గ పనే ఉంటుంది అవును నిన్న డాన్స్ ఎలా ఉంది నాకు గుర్తులేదు డాక్టర్ విపరీతంగా నిద్ర వచ్చేసింది తర్వాత ఏమైందో నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అరే విశ్వనాథ్ ఎప్పుడు వచ్చారు కాఫీ అది ఏమైనా ఇచ్చారా వద్దు పర్వాలేదు ఇంటి కాబోయే అల్లుడికి కాఫీ ఇవ్వడానికి కూడా ఇంట్లో ఎవరు లేరు ఉండండి నేను తీసుకొస్తాను 
ఇప్పుడు గంగకు జరిగిందేమి తెలియదు చూసావుగా ఇదేం కర్మరా దేవుడ ఈశ్వర్ నేను నిన్న అంతం చెయ్యాలనుకున్నాను కానీ నువ్వు నీ స్నేహితుడి కోసం నీ ప్రాణాలు కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డావు కన్న బిడ్డలే తల్లిదండ్రుల్ని చూసి ఏం చేశారు మాకేం ఇచ్చారు అని అడిగే ఈ రోజుల్లో నిన్ను పెంచింత వాణ్ణి చేసిన కుటుంబం క్షేమంగా ఉండడం కోసం నీ ప్రాణాన్నే త్యాగం చేయడానికి సిద్ధమయ్యావంటే నిన్ను చూసి నేను గర్వపడుతున్నాను ఇంతవరకు ఎవరి ముందు తలవంచని ఈ అఖిలాండేశ్వరి మొట్టమొదటిసారిగా నీ ముందు తలవంచుతోంది నన్ను క్షమించి ఈశ్వర్ పది మాసాలు మోసి కనవలసిన బిడ్డని ఆ దేవుడు నాకు కనకుండానే ఇచ్చాడు ఇటువంటి వాళ్లకెంతో మందికి నయం చేశాను కానీ ఇంత విచిత్రమైన కేసు నేనెప్పుడూ చూడలేదు ఆ చంద్రముఖి బారి నుంచి మీ ప్రాణాలు ఎలా కాపాడుకుంటారో తలుచుకుంటేనే భయంగా ఉంది గంగ నుంచి చంద్రముఖిని వేరు చేయటం మానసిక వైద్యుడుగా నాకు సాధ్యమైన పని కానీ ఆ చంద్రముఖిని పూర్తిగా తొలగించే శక్తి మీ మంత్రశాస్త్రానికే ఉంది దయచేసి గంగ కోసం మీరు హోమం చేయండి తప్పకుండా చేస్తాను ఈరోజు దుర్గాష్టమి చంద్రముఖి రాజా వారిని బలి తీసుకునే రోజు చంద్రముఖి లక్ష్యం నెరవేరబోయే రోజు నీ భార్య గంగని సంపూర్ణ ఆరోగ్యవతిగా నీకు అప్పగించబోయే రోజు రాత్రంతా ప్రశాంతంగా పడుకున్న గంగను చూశానన్నావుగా నువ్వు తన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవాళ రాత్రి మనం ఇక్కడ ఉంటోలేదు ప్రియకి పెళ్లి నగలు కొనటానికి పొరుగూరు వెళ్తున్నామని చెప్పి పిలు పిలిస్తే పిలు పిలిచి చూడు ఇవాళ మనిద్దరం వైజాగ్ కి వెళ్తున్నాం ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళి ప్రియకి బట్టలు నగలు కొని రేపు బయలుదేరుతాం ఇవాళ అవును అదేంటి ఇవాళే నగలు కొనడానికి రేపు మంచి రోజట అందుకు ఇవాళ బయలుదేరుతున్నావు నేను రాను నువ్వు వస్తున్నావు రానంటే నువ్వు వస్తావు నువ్వు వచ్చి తీరాలి అవన కొన్ను ఎరిచి సాంబలాకి ఏ పగయ తీర్చుకలేనా ఏ పేరు చంద్రముఖి ఇల్లడా నేను ఇప్పుడు ఎవరైనా చేశానా లేదు ఇప్పుడు ఏదో చేశాను లేదండి మిమ్మల్ని ఏదో అన్నాను నన్ను క్షమించండి నన్ను శిక్షించకండి నన్ను క్షమించండి క్షమించండి నేను నా తప్పు చేసి ఉంటే నన్ను క్షమించండి నన్ను దూరం చేయకండి నన్ను క్షమించండి నువ్వేమీ అనలేదు నీకేమి కాలేదు చాలు 
కాళేశ్వర్ చాలు దయచేసి నువ్వు ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో నేను నా భార్యనైనా ఈ స్థితిలో చూసి భరించగలను తను బలి తీసుకునేది నా ప్రాణానికి ప్రాణమై నిన్నని తెలిసి ఎలా భరించబట్టావు చెప్పు వెళ్ళిపో నేను వెళ్తే గంగకి నయం అవుతుందా పోతాను ఎక్కడికో పోతాను అమెరికా చైనా జపాన్ ఎక్కడో ఏదో మారుమూలకి తీసుకెళ్లి దక్కించుకుంటాను కానీ తన కోసం నువ్వు బలవుతానంటే నన్ను ఎలా ఒప్పుకోబట్టావు కైలాష్ నేను డాక్టర్ని నా ప్రాణాలకు భయపడే పేషెంట్ను వదిలేసి నేను ఇక్కడి నుంచి పారిపోతే నా చదువు అంతా వేస్ట్ ఇంకో మాట విను నువ్వు గంగని ఈ దేశంలో ఏ మారుమూలకి తీసుకుపోయినా సరే తనని కాపాడటం ఎవ్వరి వల్ల కాదు గంగని కాపాడాలంటే తన మనస్థితి పూర్తిగా తెలిసిన నా వల్లే అవుతుంది భయపడక్ కైలాష్ చంద్రముఖ నుంచి గంగని కాపాడటానికి సైకాసిస్లోనే కొత్త పద్ధతిని ప్రయోగించబోతున్నాను దాని ద్వారా గంగని నేను ఖచ్చితంగా కాపాడతాను గంగను నువ్వు కాపాడతావు అందులో ఏ సందేహం లేదు కానీ నిన్ను చంద్రముఖ బాల నుండి ఎవరు కాపాడతారు ఏమిటి సార్ రమ్మన్నారు చెప్తాను కైలాష్ నువ్వు రా రండి ఇదే ఆ వెంకటపతి రాజా వారి నాట్య మందిరం ఇక్కడే అతను పగతో ఆ చంద్రముఖిని సజీవ దహనం చేశాడు రామచంద్ర సిద్ధాంతి గారు మంత్రించి వేసిన ఆ చక్రంలోనే మన గంగని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టాలి విశ్వనాథ్ అది నీ ఒక్కడి వల్లే అవుతుంది చంద్రముఖిగా మారిన నీ భార్య గంగని చూడు ఇక్కడికొచ్చి ఇలాగే నాట్యం చేస్తుంది తడువు మాది మెల్లి 
Consciousness. Open your eyes. Good. Ni peru? Ganga. Purti peru? Ganga Kailash. Good. Ne never ne. Ishwar. Avid ever. Atya? ఈశ్వర్ తను చెప్పినట్లే రెండు కుటుంబాల్ని ఒకటి చేశాడు తను ఏది చెప్పడు చెబితే చెయ్యకుండా ఉండడు ఇదిగో కైలాష్ నీకిచ్చిన మాట ప్రకారం నీ భార్యని బంగారంలో నీకు అప్పగించాను కావాలంటే నీ బెడ్రూమ్ ని చంద్రముఖి రూమ్ కే షిఫ్ట్ చేసుకో నో ప్రాబ్లం ఇక మీరిద్దరూ కలిసి అమెరికా లండన్ జపాన్ ఏ దేశమైనా వెళ్ళండి ట్రీట్మెంట్ కాదు మరి నువ్వెప్పుడు పాడతావయ్యా నేను ఒకళ్ళని సెటప్ చేశాను ఎవరు తప్పించుకుంది చాలా కాలం తర్వాత మన ఇంట్లో పారాటాన్ని పచ్చిపాటు రాబోతున్నాడు దేవుడ దేవుడ తిరుమల దేవుడ చూడరా చూడరా కళ్ళు విప్పి చూడరా నా వాళ్ళ హృదయాలు నిజమైన వజ్రాలు నువ్వు కొంచెం సాన పెట్టర్రా పెట్టర్రా 
శక్తులన్నీ వచ్చి చేరుకుంటే స్వర్గం వెలిసేనయ్యో భూమి పైనే దేవుడ దేవుడ తిరుమల దేవుడ చూడర చూడర కళ్ళు విప్పి చూడరా కొంచెం రైతు బిడ్డ కష్టం అందరి ఆకలి తీర్చేటందుకు ఓడుస్తాడు స్వేదం వాడలో నీ మలినం శుభ్రం చేసేవారు నాలుగు రోజులు రాకపోతే కుళ్ళిపోదా ఊరు మాసిన జుట్టు పన్ని పట్టేవాడంటూ లేకుంటే తగ్గుతుందా తల్లబరు నీళ్లల్లోనే నిలిచి ఉతికేవాడంటూ లేకుంటే నీలుచున్నా మన్నపరు ఏ పని ఎవరు చేస్తేనేమి వృత్తే మనకు దైవం అని బ్రహ్మం గారు నాడే అన్నారోయ్ శక్తులన్నీ వచ్చి చేరుకుంటే స్వర్గం వెలిసేనయ్యో భూమిపైనే 